Buenos días, bienvenidos a todos. Soy Joaquín Herrera, su presentador. Estamos aquí reunidos para este taller que será presentado por David Hofmeister y Francis Xu. También están con nosotros Susana y Jeffrey Kosker. Entonces, este, esta es una experiencia única porque Frances no tenía una idea como directora de una película y se dejó, se dejó guiar por el Espíritu Santo, patrocinada por David. De esta manera se creó algo milagroso, algo que ustedes podrán ver en la pantalla, ver cómo fue creado un film y ahora, de acuerdo a la experiencia de los que lo han visto en Estados Unidos y en Europa, ha sido verdaderamente algo prodigioso y maravilloso. Ustedes lo podrán ver cuando estén observando el documental. Les invito también al taller donde vamos, después del documental, a hacer preguntas y respuestas. Y ustedes podrán, a su vez, preguntar cualquier sobre cualquier tema, no sobre, solo sobre el documental, sino lo que ustedes le quieran preguntar, cosas de Curso Milagros, cosas personales a David… Y de esta manera, les agradezco por estar aquí. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Welcome, everyone. Buen día a todos. So we're so grateful to be here in Mexico City. Estamos muy agradecidos de poder estar aquí en la Ciudad de México. And I feel this weekend will bring much clarity to your mind. Y estoy seguro y tengo confianza en que este fin de semana les traerá mucha claridad a su mente. I'm I'm very confident that after this weekend the the confusions in your mind, the conflict will just uh, evaporate. Y si traen alguna confusión o conflicto en sus mentes, esperamos que después de este fin de semana simplemente se evapore. Whether you're dealing with a health issue, a relationship issue, a, a political issue, it doesn't matter. No importa si es una situación de, de alguna relación, alguna relación política, financiera, cualquiera que sea la situación que o el conflicto que presentes en este momento, no importa. Yeah. Uh, the, the spirit is with us. El Espíritu Santo está con nosotros. On the Uber drive, uh, Francis and I were talking to the the driver about Jesus. Entonces, hace rato nos subimos a un Uber y estábamos platicando con el conductor acerca de Jesús. And when Marcos hopped into his Uber, the driver turned and he had a beard. It, it looked like Jesus was driving Marcos. <laughs> Today he was surprised. Lo que les llamó la atención es que se subieron y entonces vieron que el conductor traía una una cruz de Jesús y le comento que mi experiencia al subirme al Uber de esta mañana generalmente me subo enfrente pero me subí atrás y cuando me subo veo que el conductor trae unas colitas así pero largas dos colitas y se voltea y lo veo lleno de barba y bigote y todo fue para mí como que wow qué padre no. <laughs> and I told the guy, oh, I like your ponytails. He says, all people don't tell me that. Le digo al conductor, qué padre tus colitas. Me dice, ay, la gente ya mayor generalmente se abstiene de hacer algún comentario. Gracias por decirme. Yeah, spirit is very playful. El espíritu puede ser muy juguetón. Last night when we came to the airport, cuando fuimos al aeropuerto, I took a, a photo of Francis next to an advertisement with George Clooney. Le tomé una foto a Francis y al fondo se veía un comercial de George Clooney. And Francis was laughing. Y Francis estaba riendo. George Clooney's eyes were going up like this. George Clooney estaba así con los ojos hacia arriba. And I put it on my Facebook story. Y lo puse en sus historias de Facebook. And then. My photo showed up on on George Clooney's head above his eyes. My photo. Todo su fotografía en Facebook se ve como que David está arriba de lo está mirando, pues. And we said Jesus is having so much fun with us here. Pero decíamos que Jesús está poniendo la vida divertida con nosotros. 
But in this world, uh, human beings deal with a very heavy experience of guilt. Pero en este mundo, el ser humano siempre está eh, tratando con un sentimiento de culpa muy pesado. Guilt is behind all the pain, all the suffering, all the sickness. La culpa está detrás de todo el dolor, de toda enfermedad. All the relationship conflict. De todas las relaciones, todos los conflictos en las relaciones. All the political conflict between countries. Todas las situaciones políticas entre diferentes países. The guilt in the mind is behind every war. El, el conflicto este de está, está detrás de toda la guerra, toda esta culpabilidad. And so this weekend we will help you get in touch with the guilt that is in the unconscious mind. Así es que en ese taller vamos a ir a esa culpa que está detrás de nuestra mente, de nuestra conciencia. All of us as human beings want to want to do good. El ser humano es de por sí es bueno. Siempre tenemos la buena intención. When we're a child, we want to be a good little boy. We want to be a good little girl. Cuando somos pequeños, queremos ser un niño o una niña buenos. And our parents love us, and they want to, us to grow up to be good adults. Y nuestros papás quieren que crezcamos de esta manera, que seamos unas buenas personas. But for many, many centuries, we have found it difficult as human beings to be peaceful and loving and joyful. Pero a través de los años, inclusive siglos, pues hemos visto que, que, que hay cuánta dificultad hay en, en, en lograr esto. And there are many religions that have helped us, many religions around the world that help us to, to come toward that light. Y muchas religiones a través del mundo nos ayudan a llegar a, a tratar de llegar a esta luz. But the thing that has been missing in these religions is there is not an awareness of the unconscious guilt. Pero la situación con estas religiones es que no van a la, al subconsciente donde se encuentra esta culpa. Even if you look at the Bible and you look at the Ten Commandments, most of them are about behaviors. Y si se van a la Biblia y ven los diez mandamientos, ellos la, en su mayoría hablan de nuestro comportamiento. It said, thou shalt not kill, thou shalt not steal. No matarás, no robarás. Thou shalt not commit adultery. No cometerás adulterio. And yet these things go on on a worldwide scale every day. Y aún así, estos que les acabo de mencionar están funcionando en el mundo cada día. Because they're telling us about a behavior that we should try to uh, live by. Y nos hablan un comportamiento por el cual debemos estar pendientes. But if the guilt in your unconscious mind is still there, pero si la culpa sigue en tu inconsciente, even if you try to behave well, aun cuando tú trates de portarte bien, you will make many mistakes. Vas a cometer muchos errores. You will feel bad about those mistakes. Y después pues te sientes mal de por haberlos cometido. You may even try to correct those mistakes. A lo mejor puedes tratar de corregirlos. But theology without an awareness of the unconscious mind will not uh, succeed. Pero si no estamos eh, conscientes, bueno, esta parte inconsciente, si no entramos a esa profundidad, no, no funcionará. And so, A Course in Miracles is helping us get in touch with this unconscious guilt. Así es que el libro de un curso de milagros nos ayuda a entrar en contacto con esta culpa inconsciente. When Jesus first came, uh, there was no psychology field. Cuando Jesús estuvo aquí, no había este campo de la psicología. And now we know about defense mechanisms. Y ahora pues ya sabemos de la defensa, del mecanismo de defensa. Like repression and denial. Como la represión o la negación, el, sí, la negación. That keep the guilt hidden in our mind. Que hacen que se mantenga nuestra culpa oculta en nuestra mente. So what Jesus is helping us, he's showing us the missing piece. Así es que lo que Jesús está haciendo con nosotros es mostrarnos esta pieza que está faltando ahí. So let's just move on from from religion to science. 
Así es que ahora vamos a pasar del campo de la religión al de la ciencia. Science has had a very high goal to to find out the truth in terms of what is true and real. Y así es que la ciencia está en la búsqueda de cuál es la verdad, qué, qué es lo que está, qué es lo que es verdadero, qué es lo que es falso. And throughout the centuries, there have, there have been many, many sincere scientists, um, like Isaac Newton. Y a través de los siglos ha habido diferentes científicos como Isaac Newton, like uh, Albert Einstein, como Albert Einstein, and and modern uh, scientists from the recent years. Y científicos modernos de la era actual. And these scientists are very sincere about knowing the truth. Y ellos hablan muy este, sinceramente y muy certeramente de lo que ellos creen de lo que es la ciencia. I would say for the scientist, science is a pathway to God. Para ellos la ciencia es el camino que va hacia Dios. Because they're trying to find answers to the questions of life and this world. Porque ellos están buscando respuestas a las preguntas que se hace este mundo. But there's one thing missing in science. Pero solo hay una cosa que le falta a la ciencia. The unconscious guilt. Y regresamos a la culpa inconsciente. Uh, science has not yet discovered this. Y la ciencia aún todavía no descubre esto. And the third thing I want to talk about is movies. <laughs> y la tercera cosa que les quiero platicar hoy es acerca de películas. Lots of people enjoy movies. A mucha gente le gustan las películas. And when you sit in a movie theater like this, y cuando nos sentamos en el cine, en una sala de cine así como ahorita, you watch the screen, y tenemos una pantalla enfrente, there's a lot of emotions that come up when you watch those movies. Hay una serie de emociones que van emergiendo cuando estamos viendo la película. You may be very sad or you may get angry. Puede ser que estés triste o a lo mejor que te enojes. You may feel hopeless or lost. A lo mejor te sientes pues como que hace falta algo o te sientes perdido. And I would say that movies are one of the best ways to get in touch with unconscious mind and guilt. Y yo diría que las películas son una buena herramienta para tocar o entrar en profundidad con esta parte de la culpa inconsciente. You just come into a theater, you relax in your chair. Simplemente tienes que entrar a la sala, sentarte, relajarte. You're not worried about your posture or your breathing or anything. You're just coming to be entertained. No te preocupa ni siquiera tu postura, tu respiración. Simplemente te sientas a disfrutar. And yet, you go through all kinds of emotions in that movie theater. Y aún así, puedes pasar por muchas diferentes emociones. You may even go through more emotions than you do with your partner or your family. Probablemente a lo mejor surjan mucho más emociones de las que puedes vivir con tu pareja o con tu familia. So movies are an excellent way to get in touch with what is going on in your mind. Así es que las películas son una buena herramienta para saber qué está sucediendo en tu mente. Now, the great spiritualities of the world. Ahora, la gran espiritualidad del mundo. They emphasize that the truth is within you. Hace énfasis en que la verdad está dentro de nosotros. They tell you that you have all the answers inside you. Nos dice que todas las respuestas que buscamos están dentro de nosotros. But you can't access those as long as your mind is busy. Pero no podemos tener acceso a ellas si nuestra mente está ocupada o distraída. And all these pathways emphasize silence and meditation. Y todos estos senderos nos invitan a la a meditación y al silencio. They say slow down your life so you can practice slowing down your mind. Y nos invitan a llevar una vida un poquito, a manejar un poquito más despacio para que tu mente también se aquiete un poco. So what we're going to use this weekend is a combination of, of a movie and of deep religious teachings and deep scientific teachings. Así es que lo que queremos experimentar este fin de semana lo vamos a hacer a través de la película que vamos a tener y a través de unas enseñanzas religiosas profundas y a través de unas enseñanzas científicas también profundas. 
Because it is my hope that if I use these three different pathways, three different genres at once, you'll be able to see something very profound. Así es que si puedo, si podemos utilizar o si puedo utilizar estas tres opciones que yo les di en una sola, vamos a poder tener una comprensión muy profunda. So what is the most spectacular science that we have? Así es que ¿cuál creen ustedes que sea la ciencia más espectacular que tenemos? Who here knows about quantum physics or quantum mechanics? ¿Quién, ¿Quién de aquí sabe de física cuántica o, cuant o mecánica cuántica? If you, Allá, there's there's one. There. ¿Alguien más? Yeah. You're gonna need this. ¿Tres? You're gonna have to go home to Google. <laughs> van, a tener, van a necesitar esto, así es que van a llegar a casa a buscarlo en Google. Because if you want to transcend the ego, you will be helped by quantum physics. Así es que si quieren trascender el ego, tendrán que ser ayudados por la física cuántica. After many, many generations of science, después de muchas generaciones de científicos, the last 80 years has been the development of quantum physics. En los últimos 80 años ha sido realmente el despegar o la revolución de la física cuántica. And we have discovered that everything dating back to, to Isaac Newton is false. Y todo este aprendizaje nos remonta a lo que nos enseñó Isaac Newton, donde podemos ver que es totalmente falso lo que el, este, la teoría que él tenía. Yeah. So that means that for you and I, when we went to our science classes in, in high school and university, Así es que para todos nosotros que fuimos a la preparatoria o a la universidad, a estas clases de ciencia, and this body is 61 years old. Oh. <laughs> <laughs> Se está confesando. Dice, y este cuerpo en el cual estoy ahorita tiene 61 años. Yeah. So I didn't realize that all that I was taught with science was mistaken. Y nunca pude tener esta comprensión o, o, o esta verdad de que todo lo que nos ha enseñado la ciencia pues ha, ha sido erróneo, no es, no es verdadero. And I'll just give you an example. Y les voy a dar un ejemplo. They told us that light, light rays come in through our retina. Nos han dicho que la luz viene hacia nuestro ojo y entra por la retina. And then the image is inverted. Y que la imagen se invierte, se proyecta invertida. And then it, it sends impulses to our brain, neurological impulses. Esta imagen manda impulsos a nuestra mente. And then they told us that our brain interprets these impulses. Y luego nos dicen que nuestra mente interpreta estos impulsos. And that's how we see the world. Y esta es la manera en la que podemos ver el mundo. Not even close. Ni siquiera está cerquita de la verdad. And they told us there were sound waves that came into our ears. Y también hemos escuchado las ondas sonoras. And then they would hit the eardrum. Y nos eh, llegan a nuestro tímpano. And the eardrum would send neurological impulses to our brain. Y de igual manera enviaba señales a nuestro cerebro. And then that's how we would hear. Y esta es la manera en la que escuchamos. But in the workbook of A Course in Miracles... Pero en el libro de un curso de milagros, Jesus says the body's eyes were made not to see. Jesús nos dice que nuestros ojos fueron hechos no para ver. And the body's ears were made not to hear. Y los oídos del cuerpo fueron hechos no para escuchar. What is Jesus talking about? Entonces, ¿de qué nos está hablando Jesús? Does he think we're dumb? ¿Cree, cree que somos tontos? Stupid? <laughs> have no education. Que no tenemos educación. He just says you were poorly taught. Solo nos dice fuiste malamente educado. He says true seeing is seeing with spiritual vision. La visión verdadera es verla con el, la visión del espíritu. It's a light in your mind. Es una luz en tu mente. It has nothing to do with the body's eyes. No tiene nada que ver con la luz física o la luz de, del cuerpo. And true listening is listening to Jesus and the Holy Spirit in your mind. Y la, y la verdadera escucha es escuchar al Espíritu Santo en tu mente. But this is an internal listening. Pero todo esto, si se dan cuenta, es algo interno, algo que sucede internamente. It's like a little stream of thoughts in your mind. 
como si fuera un, flu un fluido de nuestra mente. That loves you so dearly. That loves you. That loves you dearly. That the stream ah. is coming from the spirit. Yes, yes, el fluir es un es un fluir muy amoroso. Yeah. And science has taught us that there is a world outside of us. Y la ciencia lo que se ha encargado de hacer es enseñarnos que hay un mundo fuera de nosotros. That is uh, different from us. Que es diferente a nosotros. It's very big and we're very small. Que esto es muy grande y que nosotros somos pequeños. And through the five senses it can seem that way. Y a través de nuestros cinco sentidos puede parecernos así. But Jesus said, when you came to this world, you brought the world with you. Y Jesús nos dice, cuando tú llegaste a este mundo, tú fuiste el que trajo este mundo. You were not some little soul that landed and incarnated in time and space. Tú no eres una alma pequeñita que en tiempo y espacio llegó a este lugar. That when your mind fell asleep, you, the ego, made up all of time and space. Cuando tú te dormiste, caíste en este sueño, tú, tú, tú fabricaste todo este tiempo y espacio. And you are perceiving this world through the ego. Y la manera en la que estamos percibiendo este mundo es a través del ego. And most of the ego is unconscious. It's, it's not in your awareness. Y la mayor parte de nuestro ego no está en nuestro consciente, no estamos conscientes de él, está más bien en la parte inconsciente. Ahí es donde está funcionando. And the ego is where this unconscious guilt comes from. Precisamente ahí es donde se encuentra esta culpa inconsciente. So every problem that you perceive is coming from this ego. Así es que todo problema que tú puedes percibir o crees que tienes viene de este ego. Think about it. If God is pure love, solo piensen en esto. Si Dios es puro amor, and God is eternal, y Dios es eterno. Why would God create problems? ¿Para qué Dios crearía problemas? What would love need to create problems for? ¿Para qué el amor necesitaría crear problemas? That's ridiculous to think that problems come from God. Es ridículo pensar que los problemas vienen de Dios. But what if you believed you separated from God? Pero qué tal si tú te crees separado de Dios? That you really couldn't do that, but you believed you could do it. Es algo que no podemos hacer, pero vamos a suponer y que tú crees realmente que estás separado de Dios. That's what we call ego. A esto le llamamos el ego. It's sometimes called edging God out. Y muchas veces es como estar empujando a Dios, como que él quiere estar ahí, nosotros lo estamos dando sus empujones. Yeah, instead of being a pure light identity, you made up a flesh identity. En lugar de crear una, una imagen eh, espiritual, creamos una imagen corporal. So instead of knowing yourself as spirit, you believed you were a body. Instead of knowing that you're a spirit, you believed that you're body, a body. En lugar de creer que somos un espíritu, creemos que somos un cuerpo. So the reason quantum physics is so important y la razón por la cual la física cuántica es muy importante es because these scientists were doing many experience, experiments es porque estos científicos han hecho muchos experimentos which is what scientists do lots of experiments que es a lo que se dedican los este, científicos a estar experimentando, haciendo experimentos and they were doing it on all aspects of the world y los están aplicando a todos los aspectos del mundo even down to the microscopic level, inclusive un nivel microscópico, even down to the atomic level, hasta el nivel atómico, atoms, a los átomos, and then they subatomic, tiny, tiny particles that were smaller than atoms. Y a un nivel subatómico, tan pequeño, tan pequeño, que es una partecita de un átomo. Because they wanted to draw their science from what these particles were doing. Porque quieren dar, entender científicamente que están haciendo todas estas partículas. But they ran into a problem. Pero se toparon con un problema. The experiment always turned out based on what the experimenter believed. El resultado siempre arrojaba resultados 
depende del observador que estaba observando. So they would run like five, five different experiments with five different scientists. Así es que corrieron cinco ex, 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 experimentos con cinco diferentes científicos. And they never came up with the same results. Y el resultado siempre fue diferente. Because they found that the mind and the thoughts of the experimenter, of the scientist, was influencing the experiment. Porque se dieron cuenta que la mente y el observar de la, de la persona que estaba ahí era diferente uno de otro. Which they were shocked by. Y esto pues les causó un, un shock. This is the worst thing a scientist can discover. <laughs> Esto es lo peor que un científico puede descubrir, ¿no? Que, que quiere hacer la comprobación y no le sale. It's like discovering your whole profession for centuries is a joke. Es como descubrir que lo que te dedicaste, tu profesión, ha sido un chiste durante siglos. It would almost be like a priest discovering that there is no God. Es como si un sacerdote descubriera que Dios no existe. It was... We cannot tell anybody. Es como que esto no lo puede saber nadie. We will hide our findings. Entonces vamos a esconder nuestros descubrimientos. Because if this is true, then all of science as we've, we've known it is not true at all. Porque si exponemos esto, pues es como decir la ciencia no sirve para nada, no, 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 no sirve de nada. So what they discovered is that there is no objective world. Lo que descubrieron es que no hay un mundo objetivo. You are looking at a motion picture of what you believe in. Estamos únicamente viendo una película animada de lo que tú crees, de tus creencias. The scientist said there is no world outside. El científico dice que no hay un mundo afuera. Apart from your consciousness. Aparte de tu, conscien tu mundo consciente. And this is what Jesus teaches in lesson 132 of his Course in Miracles book. Esto es lo que Jesús nos habla en la lección 132 del curso de milagros. He says there is no world apart from what you think. Nos dice no hay un mundo aparte de tus pensamientos. He's saying the problem is these ego thoughts. El problema que tenemos son estos pensamientos que provienen del ego. And if you correct all ego thoughts and release them from your mind. Y si corregimos todos estos problemas del ego, del ego y los desechamos de nuestra mente, you will forgive the whole world and you will experience spiritual vision. De esta manera perdonaremos el mundo entero y tendremos una visión espiritual. And that's why this weekend we're going to use the movie along with these teachings. Y es por eso que este fin de semana vamos a utilizar la película junto con estas enseñanzas. We're going to have three sessions of spiritual psychotherapy. <laughs> Vamos a tener tres sesiones de psicoterapia. Including movies. Incluyendo películas. Questions and answers. Preguntas que ustedes van a hacer y respuestas. Welcoming any topic you want to raise. Any topic. Y son bienvenidos cualquier tema del que quieran hablar. Because we're all in this together. Porque todos estamos en esto juntos. The human race has been trying to forgive for 2,000 years. La raza humana ha estado tratando de perdonar por más de 2,000 años. When Jesus appeared, somehow we knew he knew what he was talking about. Cuando Jesús apareció, de alguna manera sabíamos de que él estaba, que sabía de lo que estaba hablando. He told us not to judge. Nos dijo que no emitiéramos juicios. But we've been practicing. We're having very much difficulty with that one. Pero pues no hemos practicado lo suficiente porque todavía nos cuesta mucho trabajo. Uh, that's, a, that's like a major block in our mind. Eso es como un obstáculo muy grande en nuestra mente. But in A Course in Miracles, he tells us that there is a helpful kind of judgment. Pero en el curso nos enseña que hay un juicio que, que nos puede ayudar. And this is the judgment of the Holy Spirit. Y este es el juicio que emite el Espíritu Santo. The Holy Spirit knows that you believe you're a human being. El Espíritu Santo sabe y reconoce que somos un ser humano. But he has to guide you through the, through the matrix. Pero nos tiene que guiar a través de la matrix. 
through the maze, a través del laberinto, through the labyrinth, a través del laberinto. He has to tell you which direction to go at every point. Y él nos va guiando y nos va diciendo dónde tenemos que dar la vuelta. Spiritual guidance is no joke. La guía del Espíritu Santo no es ningún chiste. It's a very helpful form of instructions. Es una herramienta muy este, de mucha ayuda y con una, eh, instrucciones muy especiales. And so, what Francis and I will be presenting to you. Así es que lo que Francis y yo les vamos a presentar. Is that we have been following this guidance for many years. Es que nosotros hemos seguido esta guía por muchos años. We have followed along like the mystics and the saints. Hemos, hemos seguido este camino como los místicos y como los santos. Letting go of all concepts that we held in our mind. Soltando todos los conceptos que hemos mantenido en nuestras mentes. Concepts of career. Conceptos como nuestra carrera, nuestra profesión. Concepts of family. Conceptos como nuestra familia. Concepts of personality. Conceptos de como nuestra personalidad. Concepts of achievement in the world. Eh, conceptos como todo lo que tienes que lograr en el mundo. Definitions of success in the world. Definiciones de éxito que tiene el mundo. Fame, money, possessions. De, de la fama, del dinero, del poder. It's the same thing that St. Francis told you. Es lo mismo que San Francisco de Asís nos comentó. It's the same thing that Mother Teresa told you. Most what? Mother Teresa. Ah, es lo mismo que la Madre Teresa nos dijo. Gandhi. Gandhi también. I mean, Jesus. Jesús. We are living a very devoted life based on internal guidance. Vivimos una vida muy devota, de, conectada con nuestra, nuestro, nuestro yo interno. Yeah. And it's very, very peaceful. Y es una manera de hacerlo de una manera muy pacífica, muy en paz. It's very steady. Muy este firme, muy sin sin baches, pues. Yes, and there's lots of laughter, lots of humor. Y hay mucha risa y mucho humor. It's playful, like a child. Y es juguetón como un niño. It's very spontaneous. Es muy espontáneo. It's not interested in long plans. No está interesado en planes a largo plazo. It's living in this moment. Es vivir en este momento. And feeling the joy and happiness of this moment. Y sentir la alegría de este momento. But to be in this state of mind. Pero para estar en este estado mental. You have to learn how to follow your intuitive guidance. Tienes que aprender a seguir tu intuición interna. And that's going to be a major topic we will discuss. Y este será uno de los temas principales del cual estaremos platicando este fin de semana. You've heard it before, follow your heart. Lo has escuchado antes, sigue tu corazón. Follow your bliss. <laughs> sigue tu, ¿cómo se dice bliss? Pues como tu llamado, ¿no? It's some form of feliz. Sí, es como felicidad llevada Feliz, al máximo, ¿no? Espectacular. Como, sí, como Feliz, rocha. Espectacular. <laughs> I have to come up with my own terms here. Uh, Éxtasis. <laughs> Éxtasis. Éxtasis. Es el nombre en español. Éxtasis. Éxtasis. Yes. Yes. Éxtasis. <laughs> And so we will be with you very practical. Así es que estaré contigo de una manera muy práctica. If we share something with you and you Don't understand. Say, give me examples of that. I don't understand what that means. Si compartimos algo con ustedes y si ustedes no entienden, por favor, deténganme y díganme, oye, dame ejemplos porque no estoy entendiendo bien. And we are here to help set up the movie we will show this afternoon. Y estamos aquí, pues, también para de alguna manera ayudar o apoyar para proyectar esta película. And you can share, Francis, because this is a movie that the Holy Spirit made through you for the blessing of everyone on the planet. Y Francis, tú nos puedes presentar cómo es que llegó a ti esta, esta película, cómo es que el Espíritu Santo te, se presentó a ti y te guió para que hoy la tuviéramos aquí. Yes. Um, yeah, this morning I was just telling David that this video reminds me so much of Beijing. 
Okay. Dice que le estaba comentando a David cuando vio este lugar, que le recuerda mucho un lugar de, de Beijing, de donde ella es. Ve que este lugar es, o sea, anda todo el mundo corriendo, que hay mucho, mucho movimiento aquí. Ah, ya, y bueno, yo creo que está hablando de la ciudad también, que puede ver cómo la economía está en un boom, que está floreciendo. Y a medida que yo fui creciendo, cuando era pequeña, fui enseñada a, pues, a, a tener éxito en mi vida, a ser una persona de éxito. Y el éxito estaba basado mucho en conseguir logros, sobre todo en mis estudios o en mi profesión. En el dinero, lógicamente. Y en la vida que te puedes proveer, ¿verdad? un estilo de vida pues, muy bueno. Y entonces crecí con este, con estas metas y con esta ambición. Y ni Jesús ni el Espíritu Santo fueron algo o temas de los cuales yo había escuchado, hubiera escuchado antes. Francis also never heard of the Beatles. <laughs> Francis también nunca había escuchado acerca de los Beatles. Así es que haciendo una comparación de donde vengo yo con de donde están ustedes, este, pues allá no, no hay una imagen muy clara acerca de Jesús como la pueden tener ustedes. Y así es que al parecer Jesús se me presentó cuando en mi vida estaba viviendo un momento pues muy alegre, que estaba muy cómoda, me estaba yendo bien. Únicamente en un área tenía una situación en la que no estaba yo muy contenta. Y era en mis relaciones. Yo me preguntaba a mí misma, pues, ¿qué tengo que hacer para acumular esto y, y finalmente tener una felicidad en mi vida? Ya tenía todo, ya he logrado todo, únicamente me faltaba esto. Y no sabía cómo mantenerme feliz en mi relación. Y yo no recibía respuesta. Y unas semanas después, se me cruzó el libro de Un Curso de Milagros. Y para mí el libro me, me atrajo mucho, me llamó mucho, porque tiene una parte metafísica y, y, y muy mental, muy lógica. Y también porque me mostraba algo que con lo cual yo conectaba en mis, en mis emociones, en mis sentimientos muy profundos. Y el Espíritu Santo de Jesús, paulatinamente, me fueron llevando cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Desde los conceptos de la metafísica, hasta un punto en el que me decía cómo llevar paz a tu mente y vivir en paz. Y recuerdo la primera vez que conocí a David. Le hice una pregunta. Le pregunté cómo llego al punto That you're not what? I'm not a body. 
¿Cómo, cómo es que llego a, a, al conocimiento, de las, a la certeza de que yo no soy un cuerpo? De que soy un espíritu. Y les voy a decir lo que David me contestó. Me dijo, si tú realmente quieres saber, Ah, si realmente quieres saber, entonces el resto de tu vida vas a ir sabiendo cómo, por el resto de tu vida. <risa> bueno, ya no quiero esperar toda la vida, ya quiero saber ahorita. <risa> Yo quiero ya tener éxito en, el, en la parte espiritual, que es lo que me hace falta, ¿no? Ya, lo quiero ya ahorita. Pero Jesús tiene otro plan para mí. Y el plan fue que yo hubiera una vida en la que pudiera tener, ir teniendo esta experiencia. Es muy similar a la relación con mi madre. Cuando empecé a tener este conocimiento, pues quise compartirlo con ella. Y siempre terminábamos peleadas. No, nunca valoraba o apreciaba lo que yo tenía que decir. Así es que me di por vencida. Y entonces tomé la decisión de vivir mi vida, la que me, la que me estaba pidiendo Jesús, a su manera. Así es que a partir de ese momento ya no platiqué de las metafísicas del curso con mi mamá. <risa> bueno, she's watching you, pero ella siempre me está observando. <risa> pero, ¿qué fue lo que observaba ella en mí? Me empezó a ver que yo estaba más contenta cada día. Me veía con una vida más libre. Y entonces, pues ella decía, esto no, no viene de mí, ¿verdad? Y que, como que quería relacionarse, pero no encontraba relación alguna. Entonces, ella sinceramente puede de detectar si yo estoy más contenta y soy más amorosa. Y a través de los años, sin decir nada, <risa> empezó así como con mucha curiosidad, y ella fue la que empezó a hacer preguntas. Y creo yo que todo esto viene de la relación que tenemos con Jesús. Él nos quiere mostrar a través de la experiencia. Él no quiere forzar ningún concepto a introducirlo a nuestra mente. Él no quiere que tengamos conocimiento por siempre. Lo que quiere es que tengamos la paz en este momento. Así es que todo mi tiempo lo empecé a utilizar para hacer un entrenamiento mental. Eso involucra todo el día, todos los días, estar observando mis juicios. Esto involucra estar colaborando con diferentes personas en diferentes proyectos. Y estos proyectos los utilizo para ver cuáles son los botones que se me presionan y qué es lo que detonan en mí. Así es que, viéndolo de una manera general, se hace un proyecto muy grande de mi vida, un proyecto general. Así es que todo lo que sucede es como 
volver a revisar mis juicios y me están mencionando, me están indicando en dónde estoy yo. ¿Y en qué estoy invirtiendo mis pensamientos y mi tiempo para no seguir a Jesús? Así es que en el 2011 me desperté con un sueño me desperté y había soñado que tenía que hacer una película acerca del entrenamiento mental porque estaba experimentando mucha esperanza y mucha luz en mi mente y sé que esto no lo puedo transmitir únicamente por palabras Así es que me decía con este sueño que me decía, tienes que hacer un documental, esta película documental. <risa> Pero yo no sé nada acerca de cine, menos de documentales. Así es que por mucho tiempo, muchos años, le estuve preguntando a Jesús, ¿cómo es que esto va a suceder? ¿Y cuándo va a suceder? Y Jesús le decía, solo relájate. Ya está hecho. Y dijo, oh. Entonces dijo, si ya está hecho, yo realmente no tengo que preocuparme por nada. Así es que lo puse acá en la parte trasera de mi mente. Y continuaba con mi entrenamiento mental. Y en cada momento él me estaba guiando de qué, te, qué tenía que hacer. So, um, years later, Así es que seis años después, me mostró un grupo de gente que se me mostraron. Y varios de ellos tienen experiencia haciendo películas. Algunos de ellos no. <laughs> Pero lo que tenían en común es que todos ellos querían sanar su mente. Y Jesús dijo, aquí están estas personas. Todos ustedes juntos van a hacer esta película. Así es que le dijo, ok, está muy bien. Así es que como yo no sé cómo hacer una película, así es que Tú me dices que tengo que hacer y yo lo hago. Y en, 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 en este tiempo, y en este grupo de personas todos éramos desconocidos. Y de repente pues nos vimos que estábamos a, este, con este proyecto, este gran proyecto en camino. Pasábamos 12 horas juntos por 40 días. Y cuando nos reuníamos había mucho conflicto, mucho desacuerdo. Había muchas cargas, o sea, muchos de unos señalando al otro y muchos juicios. Y Jesús le dijo, tu trabajo es limpiar todo esto. Si tú limpias todo esto que está sucediendo, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Y en la película trata acerca de cómo la película se hizo. Es la película que vamos a ver esta tarde. Y es un caso típico de cómo se hace la sal, ¿cómo, sí? ¿Cómo sale la, sal, la sanación? ¿Cómo se sana? Cuando eh, estamos frente a un hermano, una hermana, y tenemos proyectos 
juntos en nuestra vida, normalmente nos centramos en lo que queremos que se haga. Y Jesús dice, no es, import, no es importante lo que quieres tú que se haga. La única respuesta es que lo que queremos es que, se, que venga la felicidad a ti. Incluso si tu película es muy exitosa, ah, aunque tu película sea muy exitosa, no quiere decir que esto te vaya a traer la felicidad. Pero yo te voy a enseñar cómo ser feliz. Voy a mostrarte cómo traer todas estas emociones y cómo deshacerte de ellas. Y te voy a enseñar cómo ser feliz todos los días sin tener alguna expectativa ni ningún resultado específico. Nice. And, and if you think about it, Jesus was the first one to transcend the ego and all of time and space. Y si recordamos, Jesús fue el primero en trascender el ego, el tiempo y el espacio. He simply remembered one thing: I and the Father are one. Same Spirit, we're the same Spirit. Lo único que recordó es que yo soy el hijo de mi padre y somos un solo espíritu. That's the only lesson we have to get on planet Earth, and that's it. Lessons are over. Esa es la única lección que tenemos que aprender en este en este mundo. Y ya, no hay ninguna lección más que aprender. And because Jesus completed his part first, he is in charge of the plan of awakening for the whole planet. Y así como Jesús fue el primero que logró esto, él es el responsable y el encargado de que este plan se lleve a, a la acción. If you follow Jesus, you really don't have to worry about anything else in your life ever again. Si ustedes siguen a Jesús, no tienen de qué preocuparse nada de nada en toda su vida. Because when you make contact, then everything that you seem to need to wake up will be given you without effort. Así es que si logras, si logras contacto, cualquier cosa que pareciera ser que necesitaras, la vas a tener. There is no struggle in waking up, only the ego reacts and, and defends against the wake up. No hay ninguna lucha en el despertar. El único que se pelea con esto es el ego. But you must have the faith, you must believe. Pero es muy importante tener la fe y creer. And I'm not talking about religion, I'm not talking about theology. Y no estoy hablando de religión ni de teología. Let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Frances was raised in Beijing and she was an atheist. Frances creció en Beijing y creció como una atea. As I said, she, she didn't believe in God, she didn't even know about the Beatles. <laughs> yeah, she was really deep <laughs> into the, the... She was just wanted to live a successful life as a human being. Ella estaba criada y en su educación tenía la meta de ser una persona exitosa. And her mother was the same. Y su hermano creció igual. She loved her children. Dejó a sus hijos. Uh, she loved Francis. Y ah, el, el hermano y ama a sus este a Francis. And she wanted Francis to be a, a success a successful happy person in the world. I think you can relate to this. Her, you're talking about her mother, right? Yes, yes. Ah, y estás hablando de la mamá de Francis, ¿no? Que amaba a sus niños y lógicamente la madre quiere que sus hijos sean felices. Entonces ella la amaba y quería que sea que fuera feliz. So this is why her mother was alarmed when <laughs> her daughter became so excited about Jesus. Y esto es por, esta es la razón por la cual la mamá estaba muy preocupada cuando supo acerca de Jesús. Dijo, ya se me está descarriando. At one point they were having a conversation and, and Francis said, I'm a minister. And her mother, ha, 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 ha. En un punto 
estaba teniendo una conversación y Francis le dijo, yo soy una ministra de Dios. Y la mamá se atacó de la risa. ¿no? She just <laughs> yeah, yeah, nervous, yeah. ¿verdad? All she could do was laugh. Just like, that's absurd. <laughs> no, no, lo que podía era reírse porque escuchar eso como muy absurdo. And then when Francis and I were in China, we were doing gatherings like this around Beijing, Shanghai. Y cuando, y cuando estuve allá con Francis en una gira por, por allá por China, íbamos para Beijing, por Tokio, yeah. China. Shanghai, 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 Beijing. Beijing. And, and her mother saying uh, to Francis, when can we have lunch? Y la mamá le decía a Francis, ¿cuándo vamos a reunirnos para comer? Francis, oh, all, of, all my days are full. Y luego esa gente decía, pues tengo todos los días llenos. Jesus had us so busy that she couldn't barely find a half an hour for her mother. Now her mother was very alarmed. Ahora sí, la mamá estaba muy preocupada. And so she said, uh, Francis, I have many questions. I'm very concerned. Y la mamá dijo, Francis, tengo muchas preguntas. Realmente estoy muy preocupada por ti. Francis said, it's all on the internet. David has been teaching for years and it's translated to Mandarin. Just go and read the, read the website. Entonces Francis dijo, pues métete en la página de, de David, ahí está, los, sus videos en YouTube y están traducidos al mandarín. Tú métete y investiga ahí. And her mother was very sincere. Y su madre fue muy sincera. And she had the love in her heart. Tenía este amor en su corazón. And she went to the website and she read the teachings in her own language. Y fue las enseñanzas y las leyó en su idioma. And then there came a point where she came to Francis. Y llegó el punto donde ella se acercó con Francis. And said, okay, I did what you said. I read, I read the teachings. Okay, muy bien, ya leí ahora las enseñanzas. And David is saying that God did not create this world. Y David dice que Dios no creó este mundo. And this is uh, pretty radical. Y esto es muy radical. Even for an atheist. <laughs> <laughs> it's the world's an illusion. El mundo es una ilusión. And so she said, so, if what David says is true, Así es que dijo, así es que, si lo que dice David es verdad, what is my relationship to you? ¿Qué es de mi relación contigo? Her mother was asking a very sincere question. Then, si, si todo esto es una ilusión, ¿cuál es mi relación contigo? La mamá estaba haciendo una pregunta muy honesta. And then the mother said, if I'm not your mother, y la mamá le dijo, si yo no soy tu madre, and you're not my daughter, y tú no eres mi hija, then who are we? Entonces, ¿quiénes somos? And Francis said, it's you have to understand the dreamer y entonces le contestó tienes que entender al soñador and the dream figures y las figuras del sueño these are dream figures estas son las figuras del sueño as if you were dreaming at night and you saw two characters es como cuando te duermes y, y tienes un sueño y ves a dos personajes you called one mom and one daughter es como si vieras a una llamado mamá y otro hija but they're just dream figures. Pero únicamente son figuras del sueño. But there's a dreamer. Pero hay alguien que es un soñador. And I'm working with Jesus on that. Yo estoy trabajando con Jesús. Her mother took that so in her heart. Su madre le llegó tanto a su corazón that her mother had her first mystical experience ever in her lifetime. Que todo su, su mamá tuvo una experiencia mística la primera que ha tenido en toda su vida. And so the next time she talked to Francis, she told her about it. Y la siguiente vez que tuvo oportunidad de platicar con Francis, le platicó de su experiencia. She said, what do I do now? Y le dijo, Francis, ¿qué, ¿ahora qué hago? I've just had this amazing experience, but how do I tell my friends? Acabo de tener esta experiencia grandiosa, pero ¿cómo se la comparto a mis amigos? How can I explain what I just experienced to anybody else? ¿Cómo le puedo explicar a alguien más lo que acabo de sentir? Francis said, no, it was all for you. No, esa experiencia fue toda tuya. Now that's faith. 
Eso es fe. Faith doesn't mean you have to have religious beliefs. La fe no quiere decir que tengas que tener creencias religiosas. Faith does, doesn't mean you have to have this figured out theology and and how the whole cosmos works. La fe no te pide que tengas toda esta lógica teológica, ninguna ciencia, ni ninguna religión. But faith means you want to know love and connection in your heart. La fe lo único que quieres es que tú sepas que tienes el amor y la conexión en tu corazón. And that's what Francis's mother wanted the most. Y esto es lo que la mamá de Francis era lo que más anhelaba, lo que más deseaba. She wanted that connection. Ella anhelaba esta conexión. And she was willing to read these teachings <laughs> on the internet, which are nothing that she has any relation to, to find that connection. Así es que desde su amor tomó estas enseñanzas y se entró en ellas. Yeah. It was very profound. Fue muy profundo. That's what our prayer is for this weekend. Es la petición que traemos para este fin de semana. All of you know that, that you have emotions that come up. Todas estas emociones que emergen. And some of them are very intense emotions. Y algunas de ellas son muy intensas. When there is the death of a loved one, it's very intense grief. Cuando fallece algún familiar es una emoción muy fuerte de tristeza. When you lose your job, you cuando, can feel fear. Cuando pierdes tu trabajo, puedes sentir el miedo. When you have a close friend who won't talk to you anymore. Cuando tienes un amigo cercano que ya no quiere hablar contigo. You can feel abandonment or rejection. Te puedes sentir abandonado o rechazado. You may have thoughts about the future and fears around death. Y puedes imaginar tu futuro y puede haber miedos acerca de la muerte. All of these intense emotions are coming from this unconscious guilt. Y todas estas emociones intensas vienen de este mismo lugar, de la culpa inconsciente. And that's why Jesus made this movie we'll show this afternoon through Francis. Así es que esa es la manera en la que Jesús hizo esta película a través de Francis. And through all of the people that collaborated with Francis. Y de todo este grupo de colaboradores que estuvieron con ella. Because this was not Francis's family. These were strangers. These were people Francis had never met. Porque ellos no eran familiares de Francis. Es, son, eran personas que recién conocía a ella. And yet everybody had very intense emotions that came up during the filming and the editing and the making of the movie. Y todas estas personas tuvieron esta sensación de muchos sentimientos, emociones intensos emerger a través de ellos. Y como les mencionaba antes, lo que me trajo al, al curso fue esta, pues que no estaba yo satisfecha con mi relación. Y creo firmemente que el, la relación con el curso habla sobre la, nuestras relaciones con los demás. Incluso tener esta conexión o escuchar esta voz diciéndome algo, siempre se relaciona o tiene que ver algo con algún hermano. De esta forma, si nos damos cuenta, es una manera muy diferente de entrar a esta parte espiritual en donde en otras disciplinas se nos pide como alejarnos del mundo, ir allá a la montaña, ser un ermitaño. O, o los caminos que les mencionaba, es alejarte del mundo, ¿no? Este camino, dice el Espíritu Santo, este camino es muy diferente porque lo haces en una relación con otro. Without us, without us, your will be lost. 
Inclusive dice que sin, sin ti tus hermanos estarían perdidos, pero sin tus hermanos tú no encontrarías tu camino. Así es que me asombro de este camino que hay que recordar, recorrer a través de otros para poder encontrar a Jesús. Y a manera que empezamos a colaborar más cercanamente con nuestros eh, amigos o personas con las que nos relacionamos, entramos en, una profund, en, en algo más profundo todavía. Todos podemos experimentar que con familiares o seres cercanos experimentamos emociones más intensas. También sentimos estas emociones más cercanas con las personas con las que tenemos una relación a lo mejor de pareja o de padres. O y cuando salimos al mundo podemos ver en, en el otro que es un espejo que me está mostrando todos los juicios que yo estoy haciendo. Así es que cuando vamos al mundo y experimentamos esto, estamos viendo cómo esta, esta culpabilidad inconsciente empieza a salir. Parece como un ataque entre unos y otros. Pero únicamente es nuestro, nuestro odio, pues. Entonces las relaciones nos sirven para perdonarnos a nosotros mismos. Así es que esta película está hecha de esta manera. Así es que cuando este grupo de personas vino a nosotros, no era como que era un grupo de, para socializar. directamente a las cosas que estaban dentro de nuestro corazón y que nos estorbaban entre unos y otros. Y todo esto podrán ver lo que está alrededor del proyecto. Pero al final de cuentas es únicamente lo que yo estoy experimentando en mi ser. Es nuestra... Es, es, es nuestro no merecer, nuestro poco valorarnos. Y también nuestra falta de fe en ser guiados. Así es que como verán en la película, en la tarde, podrán ver cómo cuando trabajamos de cerca con nuestros hermanos sanamos nuestra mente y, y podrán apreciar también cómo Jesús nos va guiando en este mundo Jesús me dio guía para hacer esta cosa, esta otra, esta otra la verdadera guía a la que siempre me llevaba a estar más cerca de mi hermano y permitiendo que lo que está en medio de los dos salga a la superficie podrán ver que hay varias diferentes relaciones y diferentes situaciones en la película Yeah, remember the the goal is perfect happiness. Recuerden que la la meta es perfecta felicidad. 
That is God's will for you, perfect happiness. Esa es la voluntad de Dios, perfecta felicidad. Not sometimes, not partial, but perfect happiness. No algunas veces sí, otras no, no parcialmente, sino una felicidad perfecta. 33 years ago, Jesus brought a course of miracles into the life of David. Hace 33 años, Jesús trajo el curso de milagros a David. And when I first opened the book, I just felt waves of love, like a tsunami of love come over me. Y la primera vez que abrí este libro, sentí una ola de amor que me inundaba. And it was so amazing that I said, you tell me the nearest mountain to go to and I will just ascend back to God. Y le dije a Jesús, llévame la montaña más cercana para ir, estar más cerca de Dios. And Jesus laughed and said, no, you're at the very beginning. Uh, that comes at the very end. <laughs> y Jesús me dijo, no, estás empezando apenas. Eso va a suceder, pero al final. <laughs> you have to clear your mind. You have to heal your mind. You Tienes que aclarar tu mente. Tienes que sanar tu mente. You have to... You have to become so still in your mind that nothing of this world affects you at all. Tiene que haber tanta quietud en tu mente que nada de lo que suceda fuera en este mundo te afecte. And so it took me about two and a half years of working with the Course before I could make direct contact with Jesus in my mind. Me tomó más de dos años y medio poder tener un contacto cercano a Jesús. But when I made direct contact, he was speaking to me all the time, telling me where to go, who to see, what to do. He was directing everything about my life. Pero cuando le creé contacto directo, él me decía a dónde ir, con quién ir, qué decir y qué hacer en mi vida. And at the beginning, I was, I was very afraid, I was very shy, I was very much of a loner. Y al principio tenía mucho miedo, me sentía, me daba mucha vergüenza y pues era una persona que le gustaba estar solo. I probably had been a monk in many previous lifetimes and I was not interested in relationships or the world. Creo que en mis vidas anteriores yo me imagino que era monje porque era una persona que no le gustaba estar con gente siempre en silencio y estar apartado de todo mundo. Uh, I was afraid of speaking. Uh, I was voted most quiet in my senior class. Era como de los más callados en, en, en la universidad. I was extremely introverted and uh, would spend most of my time completely by myself or with my dog. Era muy introvertido y la mayor parte del tiempo la pasaba conmigo o con mi perro. I did not have a relationship, a romantic relationship, until I was 27 years old. No tuve una relación romántica hasta que tuve 27 años de edad. No dates. Ninguna cita. No proms, no homecoming. Ni, ni, ni de graduación, ni nada de Just me and my dog. Solo yo y mi perro. And I was really quiet. Y realmente era yo una persona muy callada. And so Jesus said, I've got some work to do with you. Y Jesús me dijo, tengo algo de trabajo que hacer contigo. Yeah. And so, after about five years of studying and practicing A Course in Miracles, después de cinco años de estudiar y practicar el curso de milagros, he said, I'm going to take you on a road trip. Dice, me dijo, te voy a llevar ahora sí en un, en un viaje. And he had me out traveling on the road for five years with no house. Y de ahí me llevó a andar por las carreteras viajando durante cinco años sin tener un hogar al cual llegar. No church support, no financial support, just out in the road with Jesus for five years. No había nada, ni siquiera un soporte económico más que pues el puro apoyo de Jesús. He said, "You need to learn to trust me." Le dijo, me dijo. Tienes que aprender a confiar en mí. I said I would provide for you with everything, and I mean everything. I will take care of absolutely everything. Me dijo, yo te voy a proveer de todo, absolutamente de todo. Yeah. And so there came a point during those five years where he said, I'm going to start speaking through you now. Y llegó un punto después de esos cinco años que me dijo, ahora voy a empezar a hablar 
a través de ti. I said, what do you mean, where? Y que dijo, ¿cómo, dónde, o qué? At Course in Miracles groups. En grupos de un curso de milagros. In public? Y usted me dijo, ¿en público? You're going to speak through me in public? ¿Vas a hablar a través de mí en público? My parents raised me, they said, when... They said, David, do not speak in public <laughs> about God or politics, ever. <laughs> Mis padres me enseñaron, me educaron a que, David, en público nunca hables de Dios ni de política. Jesus said, I have a lot to say about God. <laughs> y Jesús me dijo, tengo mucho que decir acerca de Dios. Yeah. So you face your own embarrassments, you face your own fears, your own doubts. Así es que tienes que hacerle frente a tu vergüenza, a tus, a tus dudas, a tus miedos. And then, about 22 years later, y después, 22 años después, uh, Jesus said, you're going to Mexico. Me dijo, David, vas a ir a México. I said, oh yeah, I know Mexico. I've, I've, I go and meditate down in Puerto Vallarta. Ah, sí, yo voy a ir a Puerto Vallarta a meditar. He said, no. <laughs> You're going to meet the people all over Mexico. Vas a ir a conocer a toda la gente alrededor de México. You're going to establish a, a center, a, a teaching center in Mexico. Vas a establecer un centro de enseñanza en México. Uh, and I'm going to send you so many friendly Mexicans that you're going to really start to feel what my love feels like. Te voy a mandar tantos mexicanos que realmente vas a empezar a sentir mi amor. So even though you have fun meditating in Puerto Vallarta, there's a lot more to Mexico than Puerto Vallarta. Así es que me dijo, así, aunque tú has tenido, te has divertido mucho meditando en Puerto Vallarta, todavía tienes mucho más con qué divertirte. And so he's, you know, sometimes you get welcomed by a family. Han sentido que a veces llegas como que eres muy bien recibido, como si te recibiera tu familia. And uh, even though I've been in 44 countries around the world, when I came to Mexico, he sent me a man named Jesus. <laughs> La única que he andado en, a través de 44 países en todo el mundo, cuando llegué a México, el primer, la primera persona, el primer mexicano que estuvo frente a mí, se llamaba Jesús. Yeah. And then I met his wife, I met his son, Jesus Jr. <laughs> y conocí a su esposa y a sus hijos. El hijo también se llamaba Jesús. So I go to 44 countries and never meet Jesus, and now the, <laughs> the, the man and the son are both named Jesus. Entonces otra vez he viajado por 44 países y no se ha llamado Jesús. Y ahora yo voy a un lugar y ahí el papá se llama Jesús y el otro se llama Jesús. Conozco a dos Jesús. <laughs> yeah. And this is a very sweet family up in Monterrey who have been like my welcoming family to Mexico. Like, I met their whole family. We love you. Mi casa, su casa. They, just, oh, they love me. So so esta familia que son de Monterrey que lo acogieron tanto. Bueno, ya mencionó que le dijeron que su casa, su, mi casa, su casa. Maybe we're, we're live streaming. Hey, Jesus. <laughs> <laughs> es que te, te, tenemos una cámara ya. Estamos en un Facebook Live. Te está saludando a Jesús. He's watching me. <laughs> and, and so, it, this is how Jesus works with relationships. Esta es la manera en la que Jesús trabaja a través de las relaciones. Wherever you go, you learn to open your heart up and to let the love and the friendliness inside of you come through. A, a donde vayas es un abrir tu corazón y dejarte recibir todo este amor. But the only way you can do this consistently all the time is you have to clear your mind. Tienes que aclarar tu mente. That's what I was practicing these last 33 years with the Course in Miracles. And I can tell you, I can look you in the eye and tell you that this really works. Y realmente puedo mirarte a los ojos y decirte, esto realmente funciona. If you give your heart to it and you really practice this, you are guaranteed to feel happy. Si realmente te entregas a esto y le das dedicación, realmente vas a conseguir la felicidad. And I don't mean just sometimes happy. 
Y yo no quiero decirte que algunas veces estarás feliz. I mean like happiness is your life. Yo quiero decirte que la felicidad es tu vida. And Jesus is still using these beautiful Mexico symbols with me now. All these. Y ahora es Jesús está usando todos estos bellos símbolos mexicanos conmigo. Recently I flew across the Atlantic Ocean over to Europe. Hace poco viajé a través de la, del Océano Atlántico a Europa. And Jesus knows that I like movies. Y Jesús sabe que me gustan las películas. So I'm like, oh, what do we have on the, in the airplane to watch? En el avión estaba yo buscando qué película veré. And I'm looking for a movie. Lo estoy buscando. And Jesus says, no, here's one. It's called Mexican Dynasties. Y aquí hay una que se llama Dinastías Mexicanas. On Bravo. En Bravo. <laughs> es un canal, es un canal de tele. It takes place here in Mexico City. Entonces, ¿no? aquí en la Ciudad de México. So I'm watching these episodes and I'm just laughing. It's so wonderful. Estoy viendo estos episodios y estoy ahí riendo, riendo. Because I can really feel the heart in all of these families. Porque puedo sentir el corazón de cada una de estas familias que ahí se ven. There's so much love in the family. Hay tanto amor en, esta fam en estas familias. I'm falling in love with all the people on the show. Me estoy enamorando de todos los los personajes. And the thing that I liked most y lo que más me gustó is they wear their heart on their sleeve. Usan su una imagen del corazón en su here? Yeah. They, en, they let their emotions oh my gosh they let their emotions up so easily. Es, es una manera o sea, los veía yo y veía como fluían las emociones tan fácilmente. They don't hide their emotions they let them come up because they want to suprimir sus emociones they want to be back in the love they want to be in the connection las dejan emerger porque lo que quieren es tener esta conexión amorosa so even though i've spent 33 years trying to help people get in touch with their emotions y aunque he estado 33 años tratando de hacer que las personas tengan contacto con sus emociones because I know from my own experience how important that is. Porque sé por mi propia experiencia cuán importante es esto. I believe that it's part of your culture here in Mexico to to share to open up about your emotions. Y sé que es algo que es una culturalmente tenemos los mexicanos es como compartirnos y compartir nuestras emociones. And this is a huge gift. Y este es un regalo grandísimo. Of course, everyone is afraid of people's reactions or being rejected. Claro que todo el mundo tiene miedo de, la, de cómo va a reaccionar la otra persona o de ser rechazado. But if you really want to heal, you have to let those emotions come up. You Pero si realmente quieres sanar, tienes que permitirte que salgan estas emociones. And I know you're going to see that in the movie this afternoon. Y sé que esto es lo que verán en la película de esta tarde. You have to be brave. Tienen que ser valientes. You have to be courageous. Tienen que tener coraje. To, Valor. to share these emotions and these feelings. Para poder mostrar estos emociones y estos sentimientos. The ego does not want you to do this. El ego no quiere que hagas esto. The ego just says, push it down in the unconscious mind. El ego lo que quiere es empuja esto y tenlo ahí suprimido en el inconsciente Just ignore how you feel. ignora cómo te sientes and Jesus says, no, I can use how you feel. y Jesús nos invita nos dice yo puedo usar cómo te estás sintiendo esto lo podemos utilizar If you give those emotions and those thoughts to me, si me entregas estas emociones y estos pensamientos a mí I will use it to clear your mind. los voy a utilizar para aclarar tu mente and to free your mind. Y para liberar tu mente. Because you cannot be free unless you release what is in your mind. So that is my original point that you, you cannot be free from guilt unless you are able to release it. Entonces no te puedes liberar de la culpa si no tienes la voluntad de liberarte de ella. And as again, I've spent these last 33 years really just fully devoting my purpose to releasing guilt. 
Y quiero comentarte que realmente me ha pasado estos 33 años eh, tratando de, de, de entender cómo podemos liberarnos de esta culpa. Every time I was tempted to blame somebody in my life, todas las veces que he sido tentado a echarle la culpa a alguien más, blame a, blame my parents, blame a partner, blame a friend. Culpar a mis familiares, a mis papás, a mis amigos. Jesus would say in my mind, "Look, you're pointing the finger again." Y Jesús me decía, mira, estás nuevamente señalando a alguien. But you have three fingers pointing back at you. Pero tienes tres dedos que están señalándote a ti mismo. The Father, the Son, and the Holy Ghost. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Saying, it's not their problem. This is not to blame. No es su problema. Ellos no son la mente. It's a projection of your own thoughts. Es una proyección de tus pensamientos. You need to release those judgments and those grievances right now. Tienes que liberarte de esos pensamientos y de esos juicios ahora. And it takes practice. It takes willingness. Y toma to práctica, it. toma voluntad. But but through the movies, through music, through many many ways. Pero a través de la película, de música, de varias maneras. It's like a symphony where Jesus is saying, "It's always your own lesson." Es como una sinfonía donde Jesús nos dice. Esto siempre regresa a ti, es yeah. parte tuya. Never think it's about somebody else. No es culpa ni responsabilidad de alguien más. And even that body that you call your own, incluso ese cuerpo que tú llamas tuyo, that's just a mirror. Este nada más es un espejo. It's mirroring what's going on in your mind. Está espejeando lo que está sucediendo en tu mente. If you think your body has problems, it's your mind that has the problems. Si tú crees que tu cuerpo tiene problemas, es tu mente la que tiene el problema. He says all illness is mental illness. Nos dice toda enfermedad es una enfermedad mental. And health is inner peace. La salud viene de la paz interna. And something inside me knew that this was true. Y algo dentro de mí me dijo esto es verdad. And that's why we practice together. We practice this healing. Es porque ahora juntos vamos a practicar la sanación. Y lo que queremos es ser muy prácticos. Y la manera en que Jesús hace este curso muy práctico es a través de su guía. Nos habla de estas son metafísicas muy altas, que esto no es un mundo real. Y ojalá que podamos entender esto. Y él sabe que nosotros decimos eh, tenemos como que esta duda, ¿no? Que no lo experimentamos de esta manera. Sé que tú tienes la creencia que eres este cuerpo y que estás vivo. Y que tienes, que crees que tienes muchas responsabilidades en este mundo. Y que crees que tienes muchas necesidades. Y Jesús nos dice, si tú me entregas todo eso y me dejas cuidar por ti, este será un camino muy práctico hacia Dios. Y quiero mencionarles que David nos ha hecho el camino todavía más práctico. Dándonos dos guías. Y, y esta no se llama guía, se llama lineamientos. Estos dos lineamientos son los que seguimos nosotros en estos centros donde vamos a, a practicar el curso de milagros. And these two are no y estos dos lineamientos son, el primero es no complacer a nadie. And no 
y ningún pensamiento privado. Porque queremos vivir una vida donde no estemos comprometidos. Queremos vivir una vida en total libertad. No queremos vivir una vida donde tengamos miedo acerca de las consecuencias. También entramos en relaciones o no entramos porque tenemos miedo de las consecuencias. Queremos vivir una vida donde constantemente nos sentamos inspirados. Y hay una pasión vibrante tratando de salir. Y entonces le das permiso a esta pasión que te lleve y que te guíe a través de la vida. Pero con esta culpa inconsciente de la que hemos estado hablando, estamos muy acostumbrados a defendernos y protegernos y hasta escondernos porque en el fondo nos sentimos culpables. Así es que escondemos nuestros pensamientos, escondemos nuestras ideas y también escondemos nuestros miedos, escondemos lo que nos inspira. Así es que esto estamos escondiendo, se es una manera en la que aprendemos a vivir. Y porque queremos escondernos ante la gente y de nosotros mismos de quiénes somos, entonces es cuando empezamos a complacer a otros para sentirnos o darnos un valor a nosotros mismos. estudiamos alguna carrera o tenemos una, alguna relación para lograr esto. Y nos la pasamos tratando de complacer a los demás para conseguir reconocimiento. Entonces, la manera de sanar esta culpa inconsciente Lo que requiere es que ya no te escondas más, ya no escondernos más. El, el ego es, tiene mucho miedo a ser expuesto. Si yo no escondo mis, todo esto, la gente me va a ver y me va a juzgar y va a ver cuánta oscuridad hay en mí la, la gente va a saber cuán culpable soy pero Jesús nos recuerda no, tú eres una persona inocente si tú dejas de esconderte te voy a enseñar que en el fondo de todos tus pensamientos está la más hermosa de las luces. Pero necesitamos atravesar, hacer esta experiencia para reconocer. Así es que este viaje a través del curso de milagros nos invita a dejar este hábito de seguir escondiéndonos. Queremos compartir quiénes somos. Queremos compartir junto con el Espíritu Santo quiénes somos. 
y queremos compartir con nuestros hermanos el amor que somos. Pero el viaje está donde tu mente está. Y el punto es no proteger ningún pensamiento que tengamos en la mente. Así es que nuestro diario de vivir, somos muy transparentes. Y es la manera en la que podemos reconocernos como unos seres auténticos. Si surge algún juicio, queremos saber, queremos estar conscientes que está sucediendo. Y lo traemos a la superficie, se lo entregamos a Jesús para que sea perdonado. Este es un elemento, pero la transparencia no quiere decir que voy a sacar un juicio para atacar a alguien más. La transparencia significa cuán transparente soy con mis sentimientos, cómo me siento. Si me siento lastimado, si me siento juzgado, no tengo que poner una cara sonriente. Lo que puedo decir es ser honesto y decir, ¿sabes qué? Me siento lastimado, esto me, do me dolió. Y estos son mis sentimientos, estos son mis pensamientos. Así es que este es uno de los lineamientos. Y el segundo es no complacer a los otros. Es casi lo mismo, es muy similar, es no ponerme una máscara ante el otro. No estar buscando la aprobación de los caminos que, de las personas con las que me topo. Y tratar de buscar la inspiración que viene dentro de mí. Yeah, in the course, course in miracles, Jesus says, y en el curso de milagros, Jesús nos dice, you make an ego for yourself and for everyone else. Tú haces un ego para ti y para los demás. Really, it's just one ego. Realmente es nada más un ego. But the ego is a mask to cover over your pure, innocent self. Pero es la máscara del ego la que está cubriendo nuestra inocencia, nuestro ser inocente. And the greatest gift that you can offer is a state of, of loving acceptance. Y lo, lo más que podemos ofrecer nosotros es un estado de aceptación, de amor. As you're able to offer loving acceptance towards all your brothers and sisters. En la manera que podamos compartir esta aceptación del amor hacia nuestros hermanos y hermanas. You offer it to yourself. Te lo estás ofreciendo a ti mismo. You start to see that everyone you meet is a very holy encounter. Cada una de las personas con las que te vas encontrando puedes reconocer que hay un encuentro ahí realmente eh, amoroso. And then you see that even in your mind, everyone you think of is a holy encounter. Incluso las personas que se presentan en tus pensamientos son un encuentro santo. One time I was in Australia and I was doing a very big retreat. Una vez estaba en Australia, estaba haciendo un retiro con, con mucha gente. And uh, toward the end of the retreat I said, uh, does anybody want to talk to me uh, one to one, just one person to one person. Y cuando estábamos al finalizar el retiro, eh, lancé la invitación y dije, si alguna de las personas aquí quiere hablar conmigo, de uno a uno. And I said, I'll put a, a paper on the wall. Just sign your name if you want to have a one-on-one. -on -one. Y puse un papel en el pizarrón y les dije, apúntate ahí si es que tú quieres tener un encuentro conmigo uno a uno. But when I came back, there was there was 60 names on the paper. <laughs> Pero cuando regresé había 60 personas apuntadas. <laughs> And so I thought, hmm, that's about seven minutes per person. Dije, son como siete minutos por persona. Okay, 
So I would go in a room and people would come in the room for me with me for seven minutes. Así es que me fui a un cuarto y cada una de las personas iba conmigo por espacio de siete minutos. But they didn't waste any time. Pero no perdieron tiempo. They came in and they sat down across from me, and I could read their thoughts by what their eyes were saying. Y en cuanto llegaron, hacíamos contacto visual y yo podía leer los pensamientos que tenía esa persona. And what they were saying in their minds was, if I tell you my deepest, darkest secrets, lo que me estaban diciendo es, si yo te digo, te cuento, the things, todos mis secretos más oscuros, yeah, the things that I feel most guilty, most dark about, todas las cosas de las cuales me siento muy culpable y son muy oscuras, if I empty my soul in these next seven minutes, si yo aquí vacío mi alma en los próximos siete minutos, will you still love me? ¿Aún así me vas a amar? Will you still be smiling like you're smiling right now? ¿Vas a continuar con esa sonrisa como me estás sonriendo ahorita? After you hear what I'm going to tell you, después de todo lo que te voy a platicar, will you still hug me before we go out the door? ¿Todavía me vas a amar antes de que salgamos salga por esta puerta? And my smile and my eyes were answering them, yes. <laughs> y mi mirada, mi sonrisa entraba en ellos yeah. y les decía sí try me out Tráeme, haz el intento unburden yourselves y entrégate share everything that you want to let go of just share it with me I won't judge you comparte todo lo que quieras soltar todo lo que quieras decir yo no te voy a juzgar yeah. and there were so many healings that happened over that time y hubo tanta sanación que en ese, en ese momento One person would start out by saying, "Well, here's my darkest secret." Cuando la persona empezaba a decir, "Te voy a platicar mi secreto más oscuro." I've hidden this my entire life. Lo he mantenido durante toda mi vida. I've never told anybody, not even my mother and my father. No lo he comentado con nadie, ni con mi mamá ni con mi papá. But I feel safe sharing this with you. Pero me siento seguro platicándotelo a ti. And they would share it, and I would hug them, and I would hold them, and they would cry. Y lo compartían, y los abrazaba, y los sostenía, y lloraban. And this is what Jesus is really calling all of us to. Y esto es lo que Jesús quiere para todos nosotros. He's saying, unburden yourself, share everything in your mind that is holding you back. Y nos pide, nos dice, libérate de todo lo que tu mente te está presionando. I will love you no matter what it is. Yo siempre te voy a amar, no importa lo que sea. You can do no wrong in my eyes. No puedes hacer ningún mal ante mis ojos. This is why God's love is unconditional. Esto se le llama amor incondicional. And it's the only the ego that would have us believe in secrets and private thoughts. Y es el ego el único que nos hace creer en los este, pensamientos privados. Many years ago, when I was in, being raised in a Christian church, hace muchos años cuando fui criado en la iglesia cristiana, I got interested in uh, looking at the Bible. Me interesaba ver la Biblia, but I was most interested in the the, the Gospels of Jesus. Estaba más interesado en los evangelios, ¿verdad? And in my Bible, every time Jesus spoke, the letters were in red print. Y entonces en, en mi Biblia, todas las palabras que decía Jesús estaban impresas en rojo. And I just loved to read the red letters. Y me encantaba leer las líneas rojas. Every word that came out of his mouth, I was like watching. Todas, cada palabra que salía de la, de la voz de Jesús. And then I've come to realize that he was saying those words for the whole universe. Hasta que me di cuenta que estas palabras se las estaba diciendo al universo entero. That wasn't a man speaking. Esta no era un idioma de, de un ser humano, de una persona que estaba hablando. That was Holy Spirit using the body of Jesus to speak these words for all of us. Pero el Espíritu Santo usando el cuerpo de Jesús para mandarnos este mensaje a todos. And it's the same feeling when I opened up a course of miracles. Y es el mismo sentimiento 
cuando leo el curso de milagros. I felt so much love in my heart, just bursting love. Puedo sentir tanto amor, una explosión amorosa ahí. And I said to Jesus, you didn't live 2,000 years ago. You're right with me right now. Y le decía, Jesús, tú no viviste hace dos mil años. Tú estás aquí ahorita conmigo. He said, yeah, that's, that's exactly right. Le decía, sí, claro. Así es. He said, uh, let's, I'll show you how to use this course. It could be fun. Te voy a enseñar cómo usar este curso, que te, que te diviertas con él. You just close your eyes and you pray a prayer. You ask me a question and pray a prayer. Y me decía, tú simplemente cierra los ojos y haz una petición. Haz tu oración y haz una petición. And then you just, with your eyes closed, you just open the book. Y con mis ojos cerrados, lo único que tienes que hacer es con tus ojos cerrados abrir el libro. And open your eyes. Abres tus ojos. And read right, what's right in front of you. Y leer justo lo que está enfrente de ti. And it was always the perfect answer to my prayer. Y para mí siempre fue la perfecta respuesta a mi pregunta. So when I first got the course, I didn't read it as a book, like from beginning to ending. Así que cuando yo tuve el curso de milagros en mis manos, no lo empecé desde el principio hasta el final. I said, this book is like an oracle. <laughs> Dije, este libro, este libro es como un oráculo. While I'm still making contact with Jesus, he's using this book as like a like a tarot card deck, an orc. Jesús está usando este libro como una especie de tarot o algo así. Entonces estaba muy contento con esto. Yeah, yeah. And then he'd say, "Now let's go to the library." Entonces me dijo, "Ahora vamos a ir a la librería o la biblioteca." Walk along the rows of all the books. Y pues estuve ahí alrededor de todos los libros. Stop anywhere you want. Y me dijo, párate donde tú quieras. Close your eyes. Cierra los ojos. Pray your prayer. Haz tu petición. Ask your question. Haz tu pregunta. Just reach up to any book in that library. Agarra cualquier libro del estante. Pull it down. Jálalo. Open it up. Lo abres. Oh my gosh. Es He's using all the books now. <laughs> Then I'd be in my car, I'm driving along. Come to a red light, stop. Jesus said, now close your eyes. Pray your prayer. I thought, what now? He said, reach down and turn the radio on. Prende el radio. <laughs> And I would. Y prende el radio. Huh? The answer is on the radio. La respuesta está en el radio. <laughs> At that particular time. En ese preciso instante. Mm. And he said, very good. Now you understand. I can use billboards. Y Jesús me dice, ah, muy bien, ya vas comprendiendo. Puedo usar también los anuncios que están en la calle, en la carretera. Bumper stickers on cars. Las calcomanías que están en los carros. When you're talking to a friend, it's me talking there. Cuando estás hablando con un amigo, soy yo el que está hablando. I'm everywhere. Estoy en todas partes. All you have to do is open your mind and you'll see I'm everywhere. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu mente y verás que estoy en todos lados. Yeah. There's no special people, no special places. No personas especiales, lugares especiales. Nothing in form is more sacred than anything else. No es más sagrado, más santo que, que otra cosa. It's who you are, it's your identity that is sacred. Es tu identidad la que yeah. está funcionando ahí. And so that is offering an, an adventure to have a life where you're guided as you move through time and space. Yeah, it helps you out in all kinds of practical ways. You go to a restaurant, they bring a me menu that's this thick. <laughs> No problem for Jesus. He opens you right up there. That's what you get. Yeah. And it's very quick and simple. Yeah. You're flying on airlines. Uh, you, you go to the, to the uh, 
person who's at the office, and, and sometimes you get uh, upgrades and all kinds of, of gifts that come that way. Suceden cosas este, maravillosas, ¿no? Que llegas a, a lo mejor con tu boleto de avión, a, ahí es donde tienes que presentarlo, y de repente la señorita te, te da un asiento, ¿cómo se llama? De, de mayor calidad, ¿no? Yeah. Or you forget something, and then when you turn around to go back and get it, someone is there standing, holding it in their hand, saying, do you want this? Y de repente se te olvida algo y volteas y, la y ya hay una persona atrás de ti diciendo, ¿esto es lo que andas buscando? It's those little miracles that have to happen many times during the day to convince you that you are not a body. Son estos pequeños milagros de los que hay que estar atentos que se nos están regalando durante todo el día y las, los cuales nos están mencionando que no somos un cuerpo. And this is what Quantum physics is about as well. Y esto también es lo que es la física cuántica. It's showing that the whole world is a reflection of your mind. Nos está mostrando que todo el mundo es un reflejo de nuestra mente. And when you stay in your prayer, y cuando tú te mantienes en tu petición, en tu oración, very strong, very firmly, muy firmemente, everything comes to you in such ease and such Peace. Todo llega a ti de una manera tan sencilla, tan simple y sin esfuerzo. You are no longer in competition. Ya no estás en competencia alguna. You no longer need to rush. Ya no tienes que andar corriendo para nada. Everything just comes to you so easily and so gently. Todo llega a ti de una manera tan sencilla, tan gentil. When you want nothing from this world. Cuando tú no quieres algo de este mundo, this world will want nothing from you. Este mundo no va a querer nada de ti. When you come to peace and contentment, cuando tú llegas al contento y a, a, a estar en paz, everything you look upon is equally acceptable. Todo lo que está a tu alrededor es igualmente aceptable. Todo lo que está sucediendo. As you allow the problem in your own mind to be corrected, si tú permites que el problema sea corregido en tu mente, you will never experience a problem ever again. No vas a tener que volver a lidiar con este problema por el resto de tu vida. Because all problems are just ego thoughts and beliefs. Porque cualquier problema es Viene del ego y es acerca de sus creencias y de sus pensamientos. Think of it like if you're sitting in a car and you're in traffic. Piensen como si estuviéramos en un auto y estamos manejando y hay tráfico. The only problem is the belief in time. El único problema ahí es nuestra creencia en el tiempo. And the wish that you could be somewhere different. Y nuestro deseo de estar en otro lugar en ese momento. But what if you were sitting in traffic? Pero qué tal si estuviéramos en el tráfico? For hours. Ahí por horas. And it just dawned on you, this is my moment to accept a miracle. Y nos decimos a nosotros, este es el momento en el que en el cual debo aceptar el milagro. In fact, this traffic is the perfect moment for me to accept a miracle. De hecho, este tráfico se me está presentando para que se me manifieste yeah. mi milagro. And then in one instant you realize that there isn't a problem. Y entonces en un instante te das cuenta de que realmente no hay ningún problema. You're always at the right place at the right time. Siempre estás en el lugar y en el momento en adecuados en el que debes estar. Yeah. You're not thinking that the world should be any different. No piensas que el mundo tiene que ser de una manera diferente. Because you feel, ah, let all things be exactly as they are. Y puedes dejar que las cosas sean como realmente deben de ser. Remember the Beatles song? Recuerda la canción de los Beatles? Let it be. Let it be. You know the words? Se sabe la letra? Let it be, let it be, let it be, hey, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. 
See how your mind feels when you sing that song. Pueden sentir cómo se siente nuestra mente cuando cantamos esta canción. Es la traducción es déjalo ser. Yeah. So relaxed. Así es que relájate. Everything's right with the whole world. Todo está bien en todo el mundo. That's what we're practicing. Esto es lo que estamos practicando. With every moment of the day, that is our practice. Cada momento de nuestro día, esta es nuestra práctica. Yeah. Well, shall we take a break or open it up? Open it up. Do we have enough microphones or could we give one of these microphones over to... I, I think we're going to need... You can share one, one of these? Maybe we can. Okay. Okay. Uh, Yes, we'll open it up to questions. Bueno, vamos a abrir este momento para cualquier pregunta que ustedes quieran tener o alguna algo que quieran expresar. Danos un minutito, alguien que nos ayude aquí con el micrófono, por fa. Ahí va el micrófono, eh. Y luego luego sigues tú. Bueno. Eh. Y, y, y les pido un favorzote. Sí. Me traten de no hacer una pregunta así muy larga y vayan no, haciendo muy, como pausas. Es muy, no muy fácil, muy sencilla. Okay. Eh, a veces me gustaría que me, nos dijeras algo, David, porque a veces se me hace menos fácil eh, mantenerme en el instante santo cuando escucho eh, cómo, cómo, qué es lo que está pasando en nuestro país, en México. Ah, sí, ok. Sí, es lo que les pedía, que traten de hacer una pausa para que yo pueda traducir y continuamos. Ok. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo mantenerse en el instante santo? Ajá. ¿Esa es la pregunta? Sí, okay. por, y, y con lo que está pasando en México, porque ah. escucho que violencia por acá, asesinatos por allá, este y las pláticas entre las personas que están alrededor… Este, también están muy desesperadas y, y es luego no es tan sencillo. Gracias. We want to. There's our internet. The people are watching on the internet, and if you just whisper the, to me, then they're going to be okay. like, "What's happening?" <laughs> okay. So the question is, how to maintain myself in the holy instant? especially here in Mexico, which I'm hearing a lot of violence, and when I go with friends and people, like everybody's talking about, it's a, this is a, we're in a, in a not a good moment here now, and everybody's like talking like uh, things are going to happen in a bad way, and so how do I maintain myself in a whole instant? Well, If you think of the holy instant as like a revelation. Si piensas en el instante santo, lo puedes pensar como en una revelación. Where you're just completely absorbed in pure love and light. En donde estás totalmente absorbida por el amor y por la luz. And the world disappears. En ese momento el mundo desaparece. I can tell you from my experience, it's a very convincing uh, experience. Te puedo hacer el comentario desde mi experiencia personal, que es un momento muy hermoso. And your question is how? How do I do this? Y tu pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? The mind cannot experience anything if there is too much fear. La mente no puede experimentar algo si hay demasiado miedo. So if the mind is afraid of the light and is afraid of the world disappearing, así es que si la mente tiene miedo de la luz o de que desaparezca el mundo, then the light must wait. Entonces la luz tiene que esperar su momento. That instant is always there. Ese instante siempre está presente, siempre está ahí. But Your mind has to be ready to, to embrace it. Pero tu mente tiene que estar preparada para abrazarla y aceptarla. What seems to be external violence, lo que parece estar sucediendo en la parte externa, afuera, or even the drive for survival, o lo que nos mueve a la supervivencia, is behind this busy, distracting world. Está detrás de todas las distracciones que tiene este mundo para nosotros. 
I remember talking with Jesus many times and, and saying, Jesus, I, I have to be practical. Y recuerdo muchas cantidades de veces que yo le decía a Jesús, Jesús, es que tengo que hacer esto de una manera práctica. I would tell Jesus, money does not grow on trees. Le decía a Jesús, es que el dinero no crece en los árboles. And there are so many things to do uh, to survive in this world. Y hay muchas cosas que tengo que hacer para poder sobrevivir en este mundo. And Jesus would say, yes, I know you believe this. Y Jesús me contestaba, sí, yo sé que tú crees que esto es así. And I'm going to have to offer you many miracles to convince you otherwise. Y de mi parte vas a tener que recibir mucho, voy a tener que hacer muchos milagros para poderte convencer de cómo es la cosa. So let me use the example you are bringing. Y esto me recuerda el ejemplo que tú estás poniendo ahora. Uh, concern for violence. La preocupación por la violencia. Which I think is probably very common uh, among people. There is a concern around violence. Que creo que es un tema que nos preocupa a la mayoría, la violencia. And when I would speak to Jesus, I would give him all my thoughts. I would tell him I'm concerned about violent people and I would even say violent countries. You know, I, I was giving him all my thoughts. Y entonces yo trataba de entregar esto a Jesús, o sea, no simplemente decirle hay mucha violencia aquí o mucha violencia en los países, sino simplemente toda la violencia. And he said, well, that's why the ego made this world. Y la respuesta era, es por, es por eso que el ego fabricó este mundo. So that you would see the violence in the world. Para que tú puedas ver la violencia en el mundo. And it will never be able to be solved if you see it that way. Y nunca podrá ser resuelta si tú la continúas viendo de esta manera. And then Jesus said, Every judgment that you make is, is a violent thought. Y Jesús me dice, Cada juicio que tú emites es un pensamiento violento. The violence is believing in both the Holy Spirit and the ego in your mind. Y la violencia también proviene de creer, de las dos, de, de creer en los dos, en el ego y en el Espíritu Santo. It is violent to have a split mind. Es violento tener una mente dividida. It is violent to believe you are something that you are not. Es violento creer y pensar que eres alguien que no eres. And he said, you are trying to maintain two thought systems that can never go together. Estás tratando de mantener dos sistemas de pensamiento que no se llevan el uno con el otro. You're trying to maintain both love and fear in your mind. Estás tratando de sostener al mismo tiempo el amor y el miedo. But this is very unnatural. Pero esto es algo muy que no es natural. You are created in pure love. Fuiste creado en puro amor. And now you hold on to them both. Y ahora te quieres aferrar a tener los dos. And then you project this split in your mind out onto the world. Así es que esta separación la proyectas hacia el mundo. And now you see the peaceful people and the violent people. Y entonces ahora ves a las personas amorosas y a las personas violentas. The happy people and the angry people. A las personas que son felices y a las personas que son enojonas. But it is the way that you are seeing the world that is the problem. Pero el problema es en la manera en la que tú estás viendo el mundo, percibiendo el mundo. Now initially, this was a lot. I was saying, oh, this is, that's a lot to take in. Esto, esto que te estoy explicando para mí también fue algo así como, hijo, esto es algo muy grande que, que me cuesta trabajo comprender. But Jesus said, that's because you don't have enough confidence in my guidance yet. Y Jesús me dijo, esto es porque todavía no tienes suficiente confianza en mi guía todavía. And so, initially, uh, I worked with Jesus and he built up my confidence in the miracle when I was traveling around the United States and Canada. Así es que él fue fortaleciendo mi, 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 mi fe a través de este, estos viajes que yo les mencionaba que anduve haciendo, sobre todo en Canadá. 
and trust in Jesus had built up to a, a certain extent, to a good level. Y ya cuando mi confianza llegó a un nivel de, de, de más seguridad, he started taking me to countries where there was seemingly a lot of violence. Empezó a llevarme a, a países donde aparentemente había más violencia. For example, about 14 years ago, he took me down to Colombia. Hace 14 años me llevó a Colombia. And uh, this was a country that had decades of civil war, of, of yes. fighting, bombings. Y este país llevaba mucho tiempo, muchos años en una guerra civil, donde había mucha violencia, muchas bombas y todo esto. But he would take me to meet the people. Pero me llevaba a conocer personas. And one group I went to, Jesus said, you're going to meet a woman. Y me dijo, vas a ir a un grupo y vas a conocer a una mujer. Who studies a course in miracles. Que estudia el curso de milagros. But her her son has been kidnapped by the guerrillas and taken up into the mountains. Pero su hijo ha sido secuestrado por la guerrilla y se lo han llevado a la montaña. This is just a perception. Esta solo es una percepción. And she is practicing her Course in Miracles lessons. Y ella está practicando sus lecciones del curso. With the perception of a kidnapped son. Desde la percepción de un hijo secuestrado. And she practiced every day. Y ella practicaba todos los días. And I went down there a number of times. Y fue varias veces. And at one point, um, a rare event occurred. He escaped uh, and he found his way back to his mother. Y sucedió pues, un, un evento que normalmente no sucede. Tuvo la oportunidad de escapar y regresó con su madre. But she knew that her state of mind was dependent on her thoughts. Y ella sabía que sus pensamientos eran lo que le, le daban una pues un estado mental. Yeah. Her prayer was to Jesus, help me change my mind. Y su petición o su oración a Dios era a Jesús, por favor, ayúdame a cambiar mi mente. Help me release the fear and guilt in my mind. Ayúdame a liberar el miedo y la culpa de mi mente. And the more I would go, I, would, I went down to Colombia at first, there were so many guns everywhere. La primera vez que fui a Colombia, veía tantas armas por todos lados. I would, I would go off in the country to visit somebody and go to a neighborhood and there was big, they had big guns. Y yeah, por ahí a visitar a alguien en algún lugar y me encontraba con rifles y armas largas. But uh, I had learned by then that, that the The only violence had, was in my mind. Pero yo ya aprendí en ese momento que la única violencia estaba en mi mente. So, for some of the people that were carrying the guns, I would see them, I'd smile, and I'd wave to them. <laughs> Así es que cuando me topaba con personas que traían una arma, nada más les sonreía y les saludaba. They would wave back to me. Y también ellos me saludaban. It was really wonderful because I, I had no fear of guns. Era maravilloso porque podía sentir que no tenía miedo a las armas. And I was treating these brothers and sisters the same way that I treated everyone. Y trataba a estos hermanos y hermanas de la misma manera que en lo que trataba a cualquier otro. Then Jesus took me down to Argentina. Y luego Jesús me llevó a Argentina. And one day at lunch, I was uh, having lunch near a, a bank in Buenos Aires. Y un día estaba en un restaurante comiendo ahí al lado de un banco en, en Buenos Aires. And again, they had guards with pistols and guns there that were on duty. Y, y en el banco pues había guardias de seguridad que estaban en, en su turno. And so as I'm eating my sandwich, Jesus said, now watch this over here. Así es que cuando estoy comiendo mi sandwich, Jesús me dice, mira, voltea a ver esa escena. One guard is going off duty and another guard is coming on duty. Hay un cambio de turno, son guardias está saliendo y está llegando otro. So I watched the two men come together with their they had their pistols, 
They're in their guard uniforms. Así es que veo estos dos guardias uniformados, cada uno con su pistola, acercándose uno al otro. And they came together and they hugged and they kissed on his cheek. que se abrazan y que se dan un beso en cada mejilla. Jesus said, they're just like everyone else. Y Jesús me dice, mira, son como cualquier otro. Playing a role, doing something, but but it all comes back to what's going on in your mind. Están jugando simplemente un rol. Todo viene nuevamente a lo que está pasando en tu mente. I wasn't used to seeing men kissing, but much less men with pistols <laughs> kissing. I was. Okay, I was the salsa, but menos con pistolas, ¿verdad? But this is how the miracles come. Pero esa es la forma, la manera en la que llegan los milagros. You start to to really feel relaxed in your mind that you are the bringer of the light and love. Entonces empiezas a, a relajarte y a sentir esta paz y entonces tú eres el portador de esta luz y de esta paz que puedes extender. And you start to see that the world really is not outside of your mind. Y te vas dando cuenta que realmente el mundo no está fuera de ti. When you're in this miraculous state of mind, you see so many witnesses of happiness and joy and love. Cuando estás en este estado milagroso, puedes ver tantos testigos del amor paseando frente a ti. And it doesn't so much matter where your body is. Y realmente no importa dónde esté tu cuerpo. You you offer that love. With, you you literally, it's like the world is a projection or a reflection of the love that you have inside. Y te vas dando cuenta cómo haces tu proyección hacia el mundo y cómo lo percibes tú desde el amor que estás tú emanando. Yeah. We have a question written in, or no, just a note. Ah, ya se vino. Ah, yeah, he's moved. <laughs> <laughs> se estaba buscando por allá. Hola, David. Eh, mi pregunta es, eh, hace rato comentabas que en el proceso de recibir una orientación del Espíritu, del Espíritu Santo, primero era cerrar los ojos, luego era hacer la oración y luego tu petición. Y comentabas que una de las partes importantes era mantener la petición. ¿A qué te refieres con eso? ¿Y cómo es que se hace? Okay. So he says, uh, before you were, you were telling us about uh, asking guidance for, for, the, for, the, for the Spirit, and you said the first step is like to close your eyes, and the next step is to hold on to your prayer and to keep in mind that prayer. So how does that work? Well, Your prayer is your desire. Cabe mencionar que la palabra prayer es, es, es como un doble sentido, es como una oración o una petición. Entonces la oración o la petición es tu deseo. And the ego is splintering the prayer into many pieces, many desires. Y el, y el ego lo que hace es que como que sintetiza esta petición y son realmente muchos deseos los que están ahí. So obviously most human beings have many desires for obviamente los seres humanos tenemos muchos deseos. Jesus taught in the Bible let thine eye be single. Let thine eye be single. En la Biblia se nos dice que solo tenemos habrá un solo ojo. And so for me, when I would pray, I would, I would pray, show me, show me that really God is all that I want. Y mi petición era siempre, hazme ver que lo único que deseo en mi corazón es a Dios. Es, esa era la petición a Jesús. It's like in the Bible when Jesus meets the woman at the well. Es como cuando Jesús se encuentra con una mujer en el pozo. And she offers him a drink. Y ella le ofrece agua para beber. And he says, drink of me and you will never thirst again. Y él le dice a la mujer, toma de mí y nunca tendrás sed. 
So this is what the Holy Spirit has been working on to convince me. Y entonces esto es lo que ha estado en lo que ha estado trabajando el Espíritu Santo para convencerme. For example, you you may want the experience of of love and connection and intimacy. Por ejemplo, tú puedes a lo mejor pedir o sentir esta conexión amorosa y, e íntima. And the ego has its own ideas about what that is. Y el ego tiene su propia interpretación de esto. And the ego will say, well, sure, sure, but you need this and this and this and this. Y el ego te va a decir, sí, está bien, pero pues para eso necesitas tener esto y, y aquello y esto otro. But there is an answer inside our hearts that, that will take us toward the real love and intimacy. Pero hay una respuesta dentro de nosotros que nos va a llevar al verdadero amor y a estar en verdadera, de una manera muy íntima. So oftentimes when I would pray, I would be, I would be, I would be thinking about two different things and I was wondering what is it that I should do or what should I pursue? Y generalmente había como un cuestionamiento cuando yo hacía mi oración o mi petición que era como ¿qué, qué tengo que hacer? But I would say I don't really know what is best. Y la respuesta o me contestaba realmente no sé qué es lo mejor. So when I would close my eyes I would say to Jesus you, you have to show me you, you have to give me a sign or some words, or something to show me what the direction is. Así es que cuando cerraba mis ojos le pedía a Jesús, por favor indícame qué tengo que hacer o, o qué tengo que, que seguir. Tú muéstrame, por favor, algo para saber que voy bien. Because I was used to making all my decisions based on my preferences and what I'd learned in the past. Porque todas mis decisiones las tomaba en base a, a, a mi pasado. But it didn't work out very well. Pensando en que esto era lo mejor para mí, pero realmente nunca me funcionó bien. So I finally came to an experience where I thought, as long as David is running the show, I'm not going to be happy. Y entonces comprendí que mientras David o yo siga tratando de ser el conductor o el controlador de esta experiencia, no voy a lograr felicidad. And I'm going to need help. I'm going to need a lot of help if I'm going to find happiness and peace of mind. Y voy a necesitar mucha, mucha ayuda y si quiero paz mental y felicidad voy a necesitar mucha ayuda. And so, initially that was my relationship with Jesus was was show me the way and if I make a mistake show me show me that mistake entonces inicialmente esta fue mi relación con Jesús es decir muéstrame el camino y si yo cometo un error por favor házmelo saber and Jesus would say well your main problem is you decide first what you're going to do and then you ask me y tu problema, David le decía a Jesús, es que tú ya decidiste qué es lo que quieres hacer y luego me preguntas. You need to ask first and then you can decide, I'll decide with you what would be most helpful. Primero me tienes que preguntar qué hay que hacer y luego ya juntos tomaremos una decisión cómo lo vamos a hacer. So when I grew up in, in studying the Bible and going to church I basically prayed in words. I would pray prayers that I learned. I memorized prayers. Así es que si recuerdas cuando te platicaba de que yo leía la Biblia, cuando yo tenía mis peticiones, realmente hacía lo que hacía era leer una oración, o sea, una, como una oración de memoria. ¿no? But when I was out on the road traveling around the United States with yeah, no house, no job, I learned I needed to pray and ask for guidance. Así es que lo que aprendí a andar en el camino por todo Estados Unidos manejando sin tener este un lugar donde llegar ni dinero, era nada más solicitar guía. So it went from from David trying to direct the life to Jesus, you show me how you would direct my life. 
Así es que fuimos desde decirme, David, tú eres el que quiere controlar tu vida, a decirle, Jesús, por favor, tú toma el control. And the most important thing is, is having that opening experience in your heart. Y lo más importante es tener esta experiencia de apertura de corazón. Like when I first met Frances, she was in Sydney, Australia, and she had a very large Course of Miracles group. Cuando yo conocí a Frances, la conocí en Sydney, Australia, y ella tenía un grupo de, de estudio muy grande. And she was reading the book. Y ella estaba leyendo el libro. And talking about the ideas. Y estaba hablando acerca de la idea. Which is very common for Course of Miracle groups. Read the book and talk about the ideas. Que es algo muy común en los grupos de estudio de un curso de milagros. Leemos y comentamos la idea. And then, but she was invited to come to a one-week retreat. Pero entonces ella fue invitada a ir a un retiro de una semana. And it was very different than read the book and talk about the idea. <laughs> Donde es una experiencia totalmente diferente a vivirlo que a estar parada leyendo y haciendo comentarios. And during that week where we all were together, she had such a powerful experience of love that she said, my life will never be the same. Y durante esa semana tuve una experiencia tan grandiosa del amor que dijo, de aquí en adelante mi vida va a ser totalmente diferente. She let go of her husband, she let go of her houses, she let go of her business, she let go of everything to go for an experience. Tuvo que dejar a su casa, a sus familiares, a su esposo, todo para tener esta experiencia. She really gave her life over to say, I want to know this divine love. Realmente entregó su vida entera porque ella dijo, quiero realmente conocer este amor divino. And then when people say, you gave up so much, she said, no, I really didn't. It, you may think that, but I did not give up a lot. Y la gente le hacía comentarios, híjole, es que entregaste todo, o sea, diste demasiado, diste mucho. Y su respuesta dijo, la verdad es que no es así. Because as soon as you get a taste of how powerful this connection is with the Holy Spirit, everything in the world starts to fade away. You're not, you're not so interested in grabbing for anything else in the world, trying to to grab for it that just starts to fade away cuando empiezas a lograr tener esta comunicación y ves y ver todo lo que tiene para ti todo lo que te ofrece este mundo empieza a desvanecerse y te das cuenta que no hay nada que sostener aquí yes because if we sincerely want to know what Jesus will is for us si realmente nos damos cuenta de lo que Jesús quiere para nosotros and want to follow Jesus' will y nosotros seguimos la voluntad de Jesús. Then we, we have to ask. Tenemos que preguntar. And we will hear in some way. Y de alguna manera escucharemos. Either, you know, in our own thoughts or in the signs and symbols that's around us. Puede ser que nuestros mismos pensamientos o en señales o símbolos que están alrededor nuestro. Because that is Jesus' will too, so that we, we, we can be directed by him. Porque también es la voluntad de Jesús el, el guiarnos, el dirigirnos. And I think the, the difficulty in asking and, and hearing the guidance y creo que la dificultad en escuchar la, el guía, la guía is actually thinking we already know what's the best for us. Es que creemos saber qué es lo mejor para nosotros. Like what, Jesus, what David was just saying, you decide first before you ask. Como David estaba diciendo, el problema es que decidimos lo que queremos antes de preguntar. And I think it, this movie this afternoon will also um, show. Y también eh, sé que en esta película que van a ver en la tarde. Because we have a group of people coming together to make this movie. Porque tuvimos un grupo de personas que vinieron a colaborar a, a, la, a hacer and, esta película. And our common He, uh, purpose is actually to use the movie for healing. Y el propósito que busca la película es un propósito de sanación. So when we come together, we will pray every day. What 
What do you want us to do? Así es que cuando nos reuníamos para trabajar en la película, todo el grupo preguntábamos, Jesús, ¿qué quieres que hagamos el día de hoy? And we have uh, someone from Denmark who was a filmmaker. Y teníamos una persona de Dinamarca que era un, una persona que hace películas. And he had the most difficulty. Y él, y él, y él era el que tenía más problemas. Because he knows how to make a movie. Y, y curiosamente era la persona que sabía hacer películas. So the prayer is not show me what to do. Así es que la petición no es tanto como muéstrame qué tengo que hacer. It's more like I know what to do to make a movie. Ah, la, la, lo, lo que él decía es que yo ya sé cómo hacer una película. So the process um, of healing during that month. Así es que el proceso de sanación durante ese mes. Is to let go of this I know mind. Su proceso era soltar este, decir yo ya, yo sé hacer esto, ¿no? Los demás no tienen experiencia, yo sé cómo se hace. Esa fue la dificultad de él, como soltar esta parte. And then we also have um, a, a someone also called Francis. Y también en la película verán a otra persona que también se llama Francis. She came to help with the kitchen. Ella llegó a ayudarnos con la cocina. She was a great cook. She had her own Mexican restaurant. <laughs> Ella este, cocinaba muy rico, incluso tenía un restaurante de comida mexicana. But she also came for healing. Pero ella también llegó para sanación. And through prayer, um, we heard to have her being the support, not the leader. Y ella, este, pues el, el problema era que ella quería, no, no quería ser este alguien que ayudara, sino que ella quería ser la líder. And someone who has no cooking experience to oversee her in the kitchen. Y entonces llegó una persona que no tenía nada de experiencia en la cocina. Because Jesus wants to use the project to let go of this I know mind. Okay. Entonces pueden imaginar a esta persona que tiene un restaurante, que quiere que todo salga bien, que le asignan un ayudante que no sabe nada de cocinar. Jesus Entonces, want... wait, wait, wait. Entonces lo que quiere Jesús es que ella suelte el control. Jesus want us to develop this habit to ask him. Entonces lo que Jesús quiere es que desarrollemos este hábito de preguntarle. And everything we think we already know becomes a block to ask him. Y todo lo que creemos nosotros saber se convierte en un obstáculo. And it a of pride. Y se convierte en una especie de orgullo. It a se convierte en una responsabilidad. It a barrier to, to block my love with my brothers. Se convierte en una barrera para poder compartir mi amor con los hermanos. So this afternoon I think you will also see how they let it go. Así es que creo que en esta tarde te vas a dar cuenta de este proceso de, de dejar ir, de soltar. En este mundo tomamos este, lo que sabemos y lo que queremos controlar y es como lo que ponemos en, en el ex exterior. If the role comes to an end or the thing is gone, we have grief. We have huge grief. Si se nos termina el rol o ya no hay nada que perseguir, como que entramos en un en una parte triste, ¿no? Como que hemos sentimos que perdimos algo, like we lost lost something, right? Yeah. So the Holy Spirit can use everything that the ego made. Así es que el Espíritu Santo puede tomar cualquier cosa que el ego haya hecho para utilizarla. Let's take the, the basic concepts of like a family of mother and father. Tomemos los conceptos básicos de una familia como papá y mamá. And daughter and son. E de hija e hijo. In heaven it's just pure spirit, pure love and light. En el cielo es nada más puro espíritu, amor y luz. But the ego made up the bodies and the time and space and it made up all the roles too. Y el ego hizo los cuerpos, el tiempo y el espacio, y también este, los roles que jugamos. And a lot of guilt gets projected onto the roles. Y mucha de esta culpa es proyectada al mundo. 
If you think I am a mother and then you want to be a good mother, y si tú crees que eres una mamá, entonces vas a querer ser una buena mamá, or even the best mother, o incluso la mejor mamá, it's going to be very difficult uh, journey. Va a ser un viaje muy difícil. Because the concept is like an ego ideal. Porque el concepto es un es algo es un ideal. And how good is good enough? Y qué tan bueno es ser bueno. Did I do enough for my children? Hice lo suficiente para mis hijos? Do I have regrets? Things I wish I had done differently. Me arrepiento de cosas que a lo mejor pude haber hecho mejor. There could be a huge guilt that gets projected onto the role. Puede haber una culpa muy grande ahí proyectada al rol. But Jesus and the Holy Spirit say, yeah, we know you believe in the role. Pero Jesús y el Espíritu Santo nos dicen, sabemos que crees en un rol. Why don't you give the role over to me? ¿Por qué no me entregas este papel que juegas este rol? And let me use it to unwind yourself from this guilt in your mind. Y me lo entregas para que sea utilizado para desenredar tu mente. And this is culpa. what Jesus does this with everything the ego has made. Y Jesús utiliza todo esto para todo lo que ha hecho el ego. Like for me, it was like, um, well, here's a course in miracles. So would you be a teacher of a course in miracles? Para mí fue, pues aquí tengo el curso de milagros y la pregunta fue, ¿pudiera ser o te gustaría ser un maestro del curso de milagros? And then you start to talk about the ideas, but you suddenly realize that it's about your attitude. Y empiezas a hablar sobre las ideas, pero te das dando cuenta que realmente es tu at actitud. Some, yeah, at some point you realize it's not about the words at all, it's about how do you feel. Y te das cuenta que no es tanto el trabajo que haces, sino es como tú te sientes y lo muestras. The Holy Spirit needs happy learners. El Espíritu Santo quiere aprendices contentos y felices. And teaching and learning are the same, so you have to be a happy teacher. Y aprender y enseñar son lo mismo, así es que tienes que ser un maestro contento y feliz. It doesn't matter how eloquent you are with the words. If you're not happy, then you're not really teaching a course in miracles. No importa cuán elocuente seas con tus grupos de curso de milagros, lo que realmente importa es que tan feliz seas y proyectes esto. Yeah. And that's the way it works with all of these roles that we seem to have in this world. Y es la misma manera en la que juegan, jugamos todos estos roles, ¿no? De esta manera. We give them to the Holy Spirit and say, Use this role in a way that will loosen my mind from believing in the role. Y así es que se lo entregamos al Espíritu Santo le decimos, usa este rol que tengo yo aquí para que yo pueda soltar ese mismo rol del cual estoy aprisionado. And this has to be very practical, otherwise the words I am not a body will just seem like words. Y tiene que ser algo muy práctico porque el pensamiento de que yo no soy un cuerpo serán so simplemente palabras, no tendrán yeah. sentido. Yeah. So for me, as I listen to the guidance of Jesus, así es que para mí es escuchar la guía de Jesús. He said, "I will guide you where to go, who to meet, what te, to say." Te guiaré, te guiaré a dónde tienes que ir, a quién tienes que conocer, qué tienes que decir. Like if you're on a plane, airplane, there's someone sitting next to you. Es como cuando vas en un avión y hay una persona sentada a tu lado. Jesus said, "Just pray to me, and I'll tell you if there's any words to to share." Y entonces es como preguntarle a Jesús, dime Jesús si tengo que decir al, alguna palabra o no. It doesn't matter who the person is, what their roles are, what they believe in. All of this is secondary to the prayer. Mm -hmm. No importa quién es la persona que esté sentada a, su la a tu lado, qué rol juegue, quién sea, qué tengas que decirle, simplemente si hay algo que decir. Many, many years ago, I picked one prayer. I was given one prayer from A Course in Miracles. Hace muchos años hubo una oración, una petición del curso. But I practiced it everywhere I went. Pero la practicaba a cualquier lugar que iba. I am here only to be truly helpful. Estoy aquí únicamente para ser útil. I am here to represent him who sent me. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. 
I do not have to worry about what to say or what to do. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer. For he who sent me will direct me. Pues aquel que me envió me guiará. I am content to be wherever he wishes me to be. Estoy contento de estar, estoy satisfecho de estar donde quiera que él desee. Knowing that he goes there with me. Porque sé que él estará ahí conmigo. And I will be healed as I let him teach me to heal. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Jesus said, oh, that's a very good prayer. Jesús me dijo, ah, sí, esa es una muy buena oración. But you must practice it. Pero tienes que practicarla. And I said, I don't know if I'll remember a lot. Yo no sé si me voy a acordar. He said, every time you pass through a doorway, y me dijo, cada vez que pases a través de una puerta, any doorway, en cualquier puerta que atravieses, before you go to the bathroom, antes de ir al baño, before you go to the grocery store, antes de ir al super, your grandmother's apartment, <laughs> your what? My grandmother's apartment. Ah, al departamento de mi abuela. Uh, just pause and quietly say this prayer to yourself to orient your mind. Simplemente detente ante la puerta, repite este pensamiento para que te dé orientación mental. And it was amazing. Y fue sorprendente. I felt so calm when I was shopping for groceries. Pude ir a hacer el súper tan tranquilo y tan calmado. Looking into other people's eyes, not being concerned about time. Poder ver a las personas ahí que estaban haciendo sus compras a los ojos sin tener la preocupación del tiempo. Jesus said, "Now you're getting it." Y Jesús me dijo, "Ah, ya vas comprendiendo." You'll still get the groceries, all right. aún así vas a tener tus tus supermercados bien hecho, tus compras. But with no stress. Pero sin estrés. You'll just flow through that grocery store. Y es nada más como de un un fluir en el supermercado. So that's the that's really the most important thing we want to share. Y esto es realmente lo más importante que queremos, que queremos compartir. That you can actually live your life this way. Que actualmente puedes vivir tu vida de esta manera. It's, it's actually very practical and very simple to, to have your mind directed like this. Es muy práctico y muy sencillo dejarte guiar de esta manera. As for the future, I have learned in Mexico, mañana, mañana. <laughs> Así que por el futuro, si algo te preocupa, como aprendí en México, mañana, mañana. Yeah. <laughs> David, what are your investment goals? Mañana, mañana. <laughs> David, ¿cuáles son tus inversiones a futuro? Mañana, mañana. Do you have any uh, ambitions for the future? Mañana, mañana. ¿Tienes alguna ambición para el futuro? Mañana, mañana. Do you have any vision for the world for the future? Mañana, mañana. Tienes alguna visión para el mundo en el futuro? Yeah. I become very happy and very content in this moment. Realmente he tenido mucha felicidad y mucho contento en este momento. And when people say, "What is your opinion about this politician?" Oh, I send them my blessings. <laughs> Cuando alguien me pregunta, ¿y tú qué opinas de este político? Le envío mis bendiciones. What about this part of the world? It's so bad. No, no, I just send my blessings. ¿Qué tal en esta parte del mundo lo que está sucediendo? Nada más envío mis bendiciones. And nowadays when people write to me on Facebook, they say, "Will you pray with me?" Y ahora en este tiempo, pues la gente en Facebook me dice, "¿Puedes hacer una oración, una petición conmigo?" And I always say yes. Y siempre les digo sí. And take a pause, take a quiet moment to to join in prayer. Y me detengo un momento para unirme a esta persona en su petición, en su oración. It doesn't even matter what the topic is or the request. No importa realmente cuál es el, lo que estén solicitando, yeah. lo que estén pidiendo. Yeah. It's a happy way to live. Es una manera feliz de vivir. Yeah. So, wow. <laughs> Hola. Mm, yo ahora sé que soy eh, soy creada por el amor, por lo tanto soy amor. Sin embargo, tengo 55 años y fui este fui inculcada con un mundo castigador y constantemente, bueno, ahora ya no tanto, pero 
sí me gana el miedo. Y sé que o estoy en el miedo o estoy en el amor. Eh, sé bien que puedo estar este, escuchando esa voz que dice David, pero tengo que estar desde, desde mi mente recta. Y por eso es que yo siempre pido paz, para poder escuchar esa voz. Pero, pero si tengo esa, este, ese conflicto de que muy fácil me salgo. Sí regreso, sí regreso a, a esta parte, pero, pero me salgo. Entonces, sí, que puedes, sí puedes. puedes estar en tu mente recta, pero de repente pues te gana sí. la otra parte y estás como es un ir y venir, ¿no? Exacto, y todavía eh, he, he tenido este, sí momentos, instantes santos, porque los he pedido, y, y sí escucho, pero, pero este, sí tengo mucho la tendencia a salirme. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y Entonces, ¿Tu mi pregunta pre cuál sería? Mi pregunta sería, ¿cómo puedo permanecer más tiempo en esa mente recta? Ok. So, well, to make a short story, that she, she's asking, like, she has been in her right mind, but then, again, he, she goes to the wrong mind. So, she's, like, coming and going. So, how to do to stay more time or mostly on your right mind? So, la pregunta es, ¿cómo me mantengo más en mi mente recta? Aún así, ando yendo y viniendo, pero me gustaría estar más ahí, ¿no? Susana. Sí, eh, yo tengo como bien claro lo que yo quiero. Eh, ahorita decía David que tenemos muchas peticiones. Mi única petición es estar en paz. Okay. Vivir en la paz. So her her only goal is to be in peace. So that that's what she really wants. Yeah, I think you'll enjoy watching the, in the movie because all the characters are are going through what you're talking about. Que esto lo podrás ver muy claramente en la película porque es lo que es lo que les, lo que les va a suceder a todos los personajes que están ahí, que están entre en esta parte donde todo el mundo no quiere conflicto, quiere estar en paz. Yeah. You'll be able to see it in their faces. Lo podrás ver en sus en sus rostros. Uh, like Francis was mentioning Soren from Denmark, the filmmaker así como nos estaba platicando Francis de la persona que hace películas he is one of the people that thinks he already knows uh, how to make a film y él es la persona que él está convencido que él tiene el conocimiento para que sabe cómo hacer una película but remember Jesus is is making the film it's already made he's already made the film pero recordemos que Jesús nos dijo que, esta, que la película ya está hecha So every time he offers helpful pointers, he's really saying, "Hold off there, Jesus. I I know better than how you're going to use this film." Así que cuando vemos esta persona, creo que es como una especie de director que está deteniendo a todo el mundo para decirles, "Hay que hacerlo así, hay que hacerlo de esta manera." Simplemente está parando lo que Jesús está tratando de de hacer. But in speaking of unconscious guilt, uh, Soren has a habit of pushing things down and holding everything in. Okay. Esta persona se llama Soren. Soren. Y él tiene el hábito, lo vamos a ver, de mantener la culpa esta inconsciente de estarla empujando, empujando, tratar de tratando de que no emerja. But his prayer Pero su is, is to heal and to be transparent. Su petición es sanar y ser transparente. So This is the, really the same for, for you and for all of us. Así es que es lo mismo que tú pides y que pedimos todos. God knows the prayer of your heart. Dios sabe cuál es tu petición. And the ego thinks it knows something. Pero el ego siempre nos dice, yo sé, yo sé mejor. But really the ego knows nothing. Pero realmente el ego no sabe nada. It's a death wish. How, how can you expect a death wish to know anything? Es un deseo mortal. ¿Cómo tenemos eh, expectativas de, de eso si no sabe nada and then you start to realize that to be in your wrong mind you must believe the world is outside of you para estar en esta mente errada tienes que tener la creencia de que hay un mundo externo a ti 
and that all of the causes are in the world. Y que todas las causas están allá afuera. And that none of the causes are in your mind. Y que ninguna de esta causa está en tu mente. In your right mind you see, oh, everything is happening in my mind. Cuando estás en la mente correcta, dices todo está sucediendo aquí. And the world can neither give me happiness nor take it away. Y el mundo lo único que puede ofrecer es felicidad, pero no me la puede quitar. So let's look at that in terms of practicality. Así es que veamos esto de una manera práctica. Maybe somebody tells you that they just have uh, have just caught a, a deadly disease. Vamos a suponer que alguien te dice que acaba de tener una enfermedad mortal. Because they were exposed to a virus. Porque estuvieron expuestos a algún virus. They're saying the cause is the virus. Están diciendo la causa es el virus. The virus has infected the body. El virus ha infectado el cuerpo. The, the virus has caused the body to be sick. El virus ha causado que el cuerpo enferme. And that the body may die because of the virus. Y que el cuerpo puede morir a causa de este virus. Those are all wrong-minded thoughts. Todos estos son pensamientos errados. What's the correction? ¿Dónde está la corrección? Jesus says, ah, I can be hurt only by my thoughts. Jesús nos dice, únicamente puedo ser dañado por mis propios pensamientos. So then you focus your mind on your thoughts. Entonces llevamos nuestro enfoque a nuestros pensamientos. And you start praying about these thoughts, like, please clear my mind of these false thoughts. Y hacemos esta petición de, por favor, aclara mi mente de estos pensamientos. One time in, in Spain, there was a woman who came to, to do a retreat with me. Una vez en España vino una persona a hacer un retiro conmigo. On the island of Mallorca. En la isla de Mallorca. And when she came to do the retreat, she'd been diagnosed with cancer. Y ella había sido diagnosticada con cáncer. But six weeks later, she left the island with no cancer. Pero seis semanas después del retiro, se regresó a su casa sin cáncer. What did we do for those six weeks? ¿Qué fue lo que hicimos durante estas seis semanas? We watched movies together. Vimos películas juntos. We prayed together. Oramos juntos. We talked about the truth. Hablamos sobre, acerca de la verdad. Morning, afternoon, and night. En la mañana, en la tarde, en la noche. We laughed together. Nos reímos juntos. It, we, had, we experienced joy together. Experimentamos la dicha juntos. As did everyone in the whole group. Todos, todos, todos en el grupo lo experimentamos. And then, when she left that island, she did not see the same world. Y cuando dejó esa isla, no, no vio el mundo igual que antes. Because the world is a reflection of your state of mind. Porque el mundo es un reflejo de tu estado mental. And so you see, it, it does take devotion and practice. Así es que esto requiere devoción y práctica. It takes faith. You really have to have faith in this new direction. Requiere de fe para moverte en esa dirección. But there is not a problem that can stand in the light. Pero no hay ningún problema que pueda sostener la luz. The Bible says perfect love casts out fear. La Biblia nos dice el perfecto amor expulsa al miedo. It doesn't say perfect love battles fear. No dice el perfecto amor entra en conflicto o tiene una pelea con el miedo. It says cast out. Dice expulsa al miedo. When you go into a room and you turn on the light. Cuando entras en un cuarto y enciendes la luz. You don't wait to see if there'll be a battle whether the light will win or the dark. No estás allí viendo si la luz tiene una pelea con la oscuridad para ver quién gana. You expect that room to light up when you turn the switch. Tú esperas que el cuarto esté iluminado cuando lo prendas. You don't stand at the switch going, oh. No te quedas en el switch esperando así que, ah, ¿qué va a pasar? I am, I'm hoping there's going to be light. <laughs> no dices, es, es, tengo esperanza que haya luz. I pray the darkness won't win out. Espero que la oscuridad no gane. No, you just turn the switch on and expect 
the light to be there. Simplemente le das el clic y tú esperas que la luz esté ahí. Yeah. We need to be just as confident around love. Tenemos que tener esta confianza en el amor. Jesus knew that the darkness could not conquer the light. Jesús sabía que la oscuridad no podía vencer a la luz. Because the light was true and the darkness was not. Porque la luz es la verdad y la oscuridad no. So imagine making every decision during the day aligned with the light. Así es que imagina tu vida haciendo cada decisión en cada momento alineada con la luz. All those seeming questions and roles and responsibilities. Todos estos aparentes roles y situaciones que se nos presentan. The Bible said, let your yes be yes and your no be no. La Biblia nos pide que tu sí sea un sí y tu no sea un no. But whatever your yes is, let it be a guided yes. And when you say no, let that be a guided no. Cuando tu sí sea un sí, deja que sea un sí guiado. Y un no también, un no guiado. Yeah. The ego tries to make a story. Oh, if you say no, that's never good. El ego trata de hacer una historia, ¿verdad? Si tú dices que no, ah, eso no está bueno, te puede traer situaciones. And some of us have tried that out. We tried saying yes to everything. Y hemos tratado todos, a lo mejor, de decirle sí a todo. And it got messy very quick. Y todo se llegó a ser un desastre. <laughs> but we have to come back. Let my yes be yes, let my no be no. Pero tenemos que regresar nuevamente a decir, deja que mi sí sea un sí total. He's just saying, live your life without compromising. Nos dice, vive, vive tu vida sin por compromiso. Because if you pray and you make decisions with the Spirit, porque si haces tu petición y haces tu oración junto con el Espíritu, you have an easy life. Tienes una vida fácil y sencilla. But if you try to make decisions on your own with your past learning, pero si tratas de hacer tomar tus decisiones basadas en tu experiencia pasada. You say locked into guilt and locked into time. Entonces nos enfrascamos en la culpa y en el tiempo. One of the answers that comes out of my mouth a lot nowadays. Ahora que sale, ahora en estos tiempos tengo una respuesta que sale mucho de mi boca. When people ask me for opinions on world events or persons. Cuando la gente me pregunta acerca de sus cuestiones que están sucediendo en el mundo o sobre personas, I simply am very honest. I say, I don't know. Soy muy honesto. Les digo, yo no sé. No sé. I'm not interested in opinions. No estoy interesado en opiniones. What makes me think that opinions are natural? ¿Qué me hace pensar que las opiniones son algo natural? I noticed when I was reading the red letters in the Bible from Jesus, así es que cuando estaba leyendo estas letras rojas de la Biblia, that he never said, "Here's my opinion." <laughs> Nunca le dije que dijera, "Esta es mi opinión." <laughs> he just said it straight. Simplemente lo decía directamente. Yeah, and Jesus really wasn't into uh, any kind of judgments. Y podía ver ahí que Jesús realmente no estaba haciendo ningún juicio. Siempre hablaba de una paz mental. Ni siquiera estaba preocupado sobre el futuro. Ni tampoco estaba preocupado por el cuerpo. Decía... No te preocupes por lo que debes de usar o por lo que debes comer. So, I don't think Jesus was so concerned about fashion or diet. <laughs> Así que creo que Jesús no estaba muy preocupado sobre la moda o sobre las dietas. And honestly, the more you practice this, your awareness of the world changes drastically. Así es que a medida que vas practicando esto, tu manera de estar alerta en el mundo va cambiando totalmente. Your decision making becomes very simplified. Tu manera de tomar decisiones se convierte en algo muy sencillo, muy simple. People say, "What are you going to do all day?" Y entonces qué vas a hacer todo el día? The same as every day. Listen and follow. Lo mismo de todos los días. Simplemente escuchar y seguir. It's a good habit to get into. Listen and follow. Es un muy muy buen hábito que seguir, escuchar y seguir. I will not try to direct the way. I will listen and follow. 
No voy a dirigir yo, yo voy a escuchar y seguir. At the very beginning of practicing the course, this was not easy for me. Al principio, al inicio, esto no fue fácil para mí. My mother would say, um, David, I'm having a party next Friday. Me decía mi mamá, David, voy a tener una fiesta el próximo viernes. Will you come? ¿Vas a venir? I had to say, I will pray. <laughs> Yo le decía, pues, tengo que pedir, eh, orar y, y ver si puedo. My mother said, what do you mean you pray? Now you pray? Are you coming or not? It's next Friday. Are you going to be there or not? I said, well, next Friday, I will be praying and listening. And if I'm guided to come to your party, I will come. Y si soy guiado a venir a tu fiesta, vendré. And if I'm not guided to come, I will not be there. Y si soy guiado a no venir, pues no estaré ahí. Oh, this was hard at the beginning. Esto fue she, realmente difícil al principio. She said, "Are you lost your mind? Are you going to be there or not? Tell me now." <laughs> Me dice, ¿te estás perdiendo la cabeza? ¿Vas a ir o no? <laughs> yeah. So it took a lot of faith to say, "Listen and follow with everything." Así es que tomó mucha fe. Dejarme pues, poder escuchar y seguir. Now, as I got into a course in miracles, I, there were these big conferences, huge conferences uh, on the course in miracles. Y eh, a medida que fui entrando en el curso de milagros, había algunas conferencias muy grandes acerca del curso de milagros. And one time, they're so big that the organizer would start planning for the conference two years in advance. Eran tan grandes que el, los que organizaban estas conferencias tenían que organizarlas desde dos años antes. But the conference was only two days. Pero este, estas conferencias nada más tar, duraban dos días. So it's two years of planning for two days. Así es que tomaba dos años para dos días. But he said, listen, I have to know who the speakers are going to be. I have, there's a lot of work that goes into that planning this Big giant conference. Así es que había mucha planeación que hacer para tan poquitos días. So I have to have an answer. I need to know if you're going to so yeah, uh, go to the restroom. Go to the restroom? Okay. Astrid's Astrid coming. Just for a moment, can you be here? A baño break. <laughs> El cuerpo me lo solicita. Yo no sé si puedo hacerlo también como Marco. El Espíritu Santo la trajo. I can do this well enough. With one minute to go. One minute to go. He is following his guidance. Él está siguiendo su guía con un minuto. Que falta. Thus proving when you have to go, you have to go. Sí. Probando que cuando tienes que ir, tienes que ir. You don't compromise on that one. No, no hay compromiso ahí. Tú tienes que ir. So... What I was saying, though, is I was, I was being asked to commit. Will you be at a conference in two years' time? Se me estaba pidiendo que hiciera el compromiso de decir si va a estar en la conferencia dos años antes de la conferencia. And so I I prayed and I asked Jesus. Sí, recé le pedí guía a Jesús. And Jesus said, "Yes, you will be there. Tell him yes." Y Jesús me dijo sí. Vas a estar, dile que sí. Yeah, and Jesus always has me follow my commitments. <laughs> y Jesús siempre me hace seguir mis eh, compromisos. Yeah, when you say yes, you follow through. You have integrity. Cuando tú dices que sí, tú las lo sigues, tienes integridad. Yeah, what a great way to end it. Qué de terminar esto, sí. Thank you for that. Thank, thank you. Esther. Thank you. Thank you. Thank you. We'll come back, I think, in two hours. Regresamos en dos horas. And uh, we will, um, I will give a little more introduction to the movie, then we'll launch into it, probably. Voy a dar una introducción a la película antes de verla. Un poquito más a fondo sobre la película. Cuando regresemos. Okay, enjoy your lunch. Okay, que disfruten su almuerzo.